अलगति टाइम बचे वाले लास्ट इयर हेरूँ लाइन सीमेंट आज हम जी पढ़् तेज को हल्का अब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करूँ लाइन हम के जाऊँ भादा खेल फोर्थ फिफ्थ दुबईजना हो आज भी फोर्थ फिफ्थ दुबईजना होगा आज हम ब्रिक्स को कुरा हे क्ले एंड प्रोडक्ट अफ द क्लेज को कुरा क्लेज एंड प्रोडक्ट अफ क्लेज इसी टपिक राखे है अब तस्त मटेरियल जहाँ के जनरली हम क्लेज यूज होता खाल मटेरियल अथवा प्रोडक्टर को क्लेज बा बने प्रोडक्ट हो जनरली तेस में हम लोग भादा खेल सुरू में स्टार्टिंग में ब्रिक्स को कुरा है अब ब्रिक्स में हमें जनरली हेद्दे अब बंड ब्रिक्स को कुरा हे अब इसमें हम के हे तो भादा खेल ब्रिक्स को केस में तब को जनरली अब इन्ग्रिडिएंटर के यूज होने वाले तब तैंबड़ हो है इन्ग्रिडिएंट है अब बड़ी भाई अथवा के काम कर कम भाई होने खाल ब्रिक्स को कुरा हे पड़ी अरुण फर्दर कुरा भाग ब्रिक्स बाड़ अब हम तीत भैस अब अनडिजाइरेबल मटेरियल है ब्रिक्स बनाने क्रम में हम कुछ अनडिजाइरेबल हो नचाइने कुरा भाई कस्त खाल असर कर हेसौते अब ब्रिक्स हम कसरी मेनुफैक्चर कर फील्ड में हमें ब्रिक्स कसरी मेनुफैक्चर कर स्टेप वाइज जो तेस में बड़ी अब अब्जेक्टिव पोइंट अफ भ्यू बड़ अलग कुछ इंपोर्टेंट है तस्ते अब अर फर्दर के हेसो तो भादा खेल हम क्लासिफिकेशन अफ ब्रिक्स को कुरा हे अब गुड बिल्डिंग ब्रिक्स को केस में तब को प्रोपर्टिज के सो है जो सीमेंट को सोधे जस्त करी गुड बिल्डिंग ब्रिक्स को प्रोपर्टिज के भाई खाले कुछ सोन सो हे रदर हेने वाने को हमें अर्क हमें टेस्ट को कुरा हे हई ब्रिक्स अब कसरी टेस्ट करने के कुछ टेस्ट करने भाई खाली कुरा हे तीति सके अभी हमी टाइम बचे बोन्डिंग को क्लोजर को कुरा हे हई आज न भाई भोलि हर ब्रिक्स को कुरा स्टार्टिंग हम तैंब कर अब ब्रिक्स को कुरा ब्रिक भाई टपिक बनाए ब्रिक को जनरली के भादा खेल अब हमें परिभाषा दून पर्दा खेल ये बने के कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जहाँ हम प्लास्टिक क्ले भादा खेल जनरली अब क्ले को हाई प्लास्टिक क्ले हमें मोल्ड में राखर एट डिजाइड सेप दिशं है डिजाइड सेप दिए हम बर्निंग कर बर्निंग कर यूज कर सौ भाई कुछ ब्रिक को कुरा है अब इस सीम्पली ब्रिक इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है कंस्ट्रक्टेड बाय है कंस्ट्रक्टेड इन चाह क मोल्ड है हम मोल्ड को कुरा हो बाय यूजिंग हम जनरली प्लास्टिक क्लेज को कुरा प्लास्टिक क्लेज को कुरा गए इस भाई हम ब्रिक भाई सीम्पली अब तब तरीका भन्न सकूँ है अब ब्रिक रो अब जनरली तब हे ब्रिक रोन को कुरा कंपेयर कर पर्दे है अब जनरली कंपेयर कर पर्दा खेल के होता भादा खेल ब्रिक अलग के होता स्टोन भाग हम स्ट्रेन्थ कम होता इसको है अलग हम भादा खेल वाटर एब्जर्बसन के होता इसको जनरली अब फिफ्टीन पर्सेंट भाग के होना भादा खेल बड़ी होने भाई खाले कुरा ब्रिक को कुरा अब स्टोन में फाइव पर्सेंट भाग बड़ी होने भाई गुड प्वा गुड क्वालिटी को लगी है तस्ते फर्दर अरु कुछ अब तो सीम्पली तब को कंपेरिजन को कुरा है ब्रिक रोन को कुरा अब ते में भाई हम के जाऊँ भादा खेल स्टार्टिंग में ब्रिक अब इन्ग्रेडिएंट्स अफ ब्रिक्स
ब्रिक्स के के मिलेर बन्छ भन्ने खालको कुराहरु हेरौ हैन अब त्यसमा चाहिँ कम्पोजिसन को कुराहरु र कति चाहिँ अब त्यसको कामहरु के हुन्छ अथवा बढी भयो भने के होला अथवा कम भयो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु हेरौ त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है त अब इन्ग्रेडियन्ट को कुरा गर्दा खेरि हामी सँग स्टार्टिङ मा इन्ग्रेडियन्ट्स मा जाऊ त्यस पछि परसेंटेज कम्पोजिसन परसेंटेज कम्पोजिसन अथवा परसेंटेज कम्पोजिसन हैन परसेंटेज कति छ भनेर यसरी लेख्नु र यसको फंक्शन र जनरल प्रोपर्टीज को कुराहरु भनेर यहाँ लेख्यो भने हामीले यसरी गरौ है त अब जनरली यसमा सबैभन्दा बढी तपाईको म्याक्सिमम केको हुन्छ त हैन इन्ग्रेडियन्ट केको हुन्छ अथवा कम्पोजिसन केको हुन्छ भन्ने हेल्पको कुराहरु सोध्यो भने तपाईले के लाउनु पर्यो सिलिका लाउनु पर्यो हैन कलेका त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ सोच्छ सिलिकाला हामीले स्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ है तपाईको सिलिका हुन्छ हैन यसको चाहिँ परसेंटेज कम्पोजिसन को कुरा गर्दा खेरि 50 टु 60% भनेको हाम्रो सिलिकालाई मानिन्छ त्यस्तै अब सिलिकाको काम चाहिँ के हो त भन्दा खेरि यहाँ सबैभन्दा मेन बडी भनेको सिलिकाले हो गर्छ हैन यसले गर्ने भनेको के हो सिम्पली अब इट इम्पार्ट्स अथवा इट गिव्स शेप को कुराहरु भयो शेप टु द ब्रिक्स हैन ब्रिक लाई शेप दिने कामहरु गर्छ त्यस्तै अरु के भन्न सकिन्छ इट गिव्स ड्यूरेबिलिटी अथवा स्ट्रेंथ को कुराहरु ड्यूरेबिलिटी टु द ब्रिक्स हैन ब्रिक मा हाम्रो ड्यूरेबिलिटी को कुराहरु दिन्छ त्यस्तै अब इट रेड्युसेस के रेड्युस गर्छ त भन्दा खेरि श्रिंकेज एन्ड वार्पिंग को कुराहरु के गर्छ यसले श्रिंकेज एन्ड तपाईको श्रिंकेज भनेको के हो त भन्दा खेरि वार्पिंग को कुरा गर्दा चाहिँ जनरली अब ट्विस्टिंग को कुराहरु भयो हैन ट्विस्टिंग को कुराहरु गरे भने वार्पिंग को कुराहरु हुन्छ श्रिंकेज को कुराहरु चाहिँ तपाईको खुम्चिने हैन भोल्युम चाहिँ घट्ने भन्ने खालको कुरा गरे भने चाहिँ श्रिंकेज को कुराहरु भयो अब वार्पिंग को कुरा गरे भने चाहिँ तपाईको सिम्पली के बुझ्नु पर्यो ट्विस्ट हुने ब्रिकहरु छ ब्रिक चाहिँ अलिकति बाङ्गिने त्यस्तो खालको कुराहरु गरे भनेको हाम्रो वार्पिंग को कुराहरु भयो हैन त अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब सिलिका चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु हुन सक्छ हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि बढी राखिदियो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट चाहिँ सोध्न सक्छ अब जनरली शेप दिन्छ यसले एउटा चाहिँ ड्यूरेबिलिटी दिन्छ अथवा स्ट्रेंथ को कुराहरु गर्छ र स्ट्रेंथ श्रिंकेज र वार्पिंग रेड्युस गर्ने भयो भने यसको एक्सिस भयो भने के हुन्छ अथवा यो भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ हामीले कहाँ लेखौँ त भन्दा खेरि माथि लेखौँ है त यसैको पोइन्टमा एक्सेस अफ इट कॉजेस ब्रिक लाइक ये गर्छ यसले ब्रिटल बनाउँछ एन्ड तपाईको विक को कुरा गर्छ हैन ब्रिटल भनेको तपाईको अब एकैचोटी अब तपाईको जस्तो हाम्रो रडरलाई हामीले जसरी के गर्न सक्छौ रडरलाई हामीले के गर्न सक्छौ भन्दा खेरि not to crack on a telebong on a saxon, Torres who came on the tacky. You body of any brittle on some, it tacky to crown sakins at a bansman sakins up and help you grab on a hosic way. Brittle, or about weak one on some, and help you grab it. You have a sudden saxo, eh? It's all got the importance, or you back it to your point of importance. Of this, the silica passadi, I'm the further killing the sakins at the one the hairy. Silica passadi second most tobacco. इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो एलुमिना हो एलुमिनालाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दा खेरि क्लेज को कुराहरु भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले क्ले पनि भन्न सकिन्छ अब यसको परसेंटेज भनेको जनरली कति हुन्छ 20 टु 30% चाहिँ यसको परसेंटेज कम्पोजिसन को कुराहरु हुन्छ हैन अब यसको काम भनेको के हो त भन्दा खेरि यसले यसले मोइस्चर चाहिँ के गर्छ यसले मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने गर्छ र मोइस्चर एब्जर्ब गरिसकेपछि के गर्छ हाम्रो प्लास्टिक बनाउँछ हैन मोइस्चर मोइस्चर लाई चाहिँ एब्जर्ब गरे भने के हुने भयो हाम्रो जुन ब्रिक छ ब्रिक लाई चाहिँ के गर्ने भयो त्यसले प्लास्टिक बनाउने भयो प्लास्टिक भनेको हामीले डिजायरेबल शेपमा चेन्ज गर्न सक्ने प्रोपर्टी भनेको प्लास्टिसिटीको कुरा भयो हैन भनेपछि यसले चाहिँ प्लास्टिसिटी दिन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ 
अब यहाँ नहीं रहा लाई क्या बनना सकें इन चीज़ों बंदा हरी इट एब्जॉर्ब्स वाटर वाटर अथवा मॉइस्चर को कुरा आ रहा है ना एंड गिव्स प्लास्टिसिटी बने एंड गिव्स प्लास्टिसिटी है ना अब प्लास्टिसिटी बहुत है ना बने हमने क्या करना होता है ना बने सकी देना तो बंदा करे हमने डिजाइड शेप को हमने अब ब्रीक और बनाने सकी देना तो बने क्या हमरो अनप्लास्टिक बाय बने पर इसे ले मॉइस्चर लाइज अब्जॉर्ब कर सा रखे कर सा इले ब्रीक लाइज के करने कर सा बंदा करे तब एको प्लास्टिसिटी दीनी कर सा बने खाली उड़ा कैम बाय अब इसको से क्यों सा बंदा करे यो बॉडी बाय बने क्यों सा बने करा रहा हूँ सा है ना एक्सेस ऑफ इट कॉजेस क्रैक्स कुकरा आ रही क्रैक्स और डेवलप कर सा बने खाली Simply, ये ती गुरारू बुझे बने इसको. Simply अब तो बोले cracks औरो कहीं केले कर सा बंदा घर तब एको आई alumina content बोए बने जिसकी उनसे cracks औरो develop उनसा. और को काम बने को काम बने को क्यों plasticity से generate कर सा. आई ना plasticity से दिन सा बने हेल्प गुरार से alumina को हमरो काम बायो. अब alumina पसारे हमरो संग क्यों उनसा lime उनसा lime बने को थाने चता पर लाई. आई ना lime को इसको percentage composition का तीन चता बंदा generally 10 परसेंट को रेंज में आऊँ सा बन जा अब लाइम को क्या मनी को क्यों ये उड़ा अब उसको कुरा जस्ते या बाय हम रोज़ उन सिली का ले क्या करते हैं स्ट्रिंकेज लाय रेड्यूस करते हैं बनी एल्बनी क्या करता है स्ट्रिंकेज और लाइक क्या करता है स्ट्रिंकेज होना दिन ना अथवा खूम चीना दिन ना बन हेल्प को सिलिका लचे मेल्ड करने काम करे ये लचे सिलिका लचे मेल्ड करने वाले अने हम रो इफ्लोरेशंस को करे आता बाल कैलिस को करा रहे हैं बने इसलिए क्या करते थे ले हम रो बंदा बिग्स लचे मेल्ड कर दिन चाह अथवा बात ट्विस्ट कर दिन चाह तबाय क्रैक्स और ले दिन चाह बने इसलिए इफ्लोरेशंस को करा यार मैं Shrinkage of the brick. अब shrinkage बनने बिती का अब तब एको size got नहीं बनने को रहा है बुजनो सही था और ये ले और को काम की कर सा बने it helps to melt the silica ये चीज़ की करने भाई तब एको silica लाचे melt करने से काम करने भाई वो बनने हल्को अब तब ले it एक चीज़ और कहीं अब फ्लक्स को काम कर सा बने बुझने वाले बने देखने वाले बने जैसे ही मेल्ड करने को रार करना खोजी को बंद हो बुझने सही मलिया फ्लक्स लेकिन ना फ्लक्स बने को लेके तो हार्ड उठ बाकी कारण लेकर जाके अब भैया अब इल्ल की वर्षा मेल्ड करने काम तो कर सा बने बसी अब ये बॉडी वाले बने क्यों उनसा तो बंद ह अब एक्सेस ऑफ इट एक्सेस ऑफ इट कॉजेस ब्रिक्स टू मेल्ट लूज इट्स शेप पाने हम रे लिखी गाने बस शेप सही हम रे जून शेप उन्हों पार नहीं हो तेज़ शेप से क्यों होने बस सॉरी मैं थी लेकिन मैं था कॉजेस ब्रिक्स टू कॉजेस ब्रिक्स टू मेल्ट एंड लूजेस द शेप ब्रिक को जून शेप होती है उसे क्या करने भायो ले लूज करने भायो है ना बांगी नहीं भाव अथवा मतलब जून साइनी शेप हो तेज़ शेप में से आओ नहीं भाई ना बन हेल्प करा रहे हैं लाइम को करा रहे हो करन अब फर्दर के लेखना अब हम आइरन अक्साइड को मैं भनी हाल आइरन अक्साइड कहीं देखने भाई तैयन अक्साइड लगे के भन सक कलर दी भाग्य अब यहाँ कस्ट कलर दी भूरा में रेड कलर से दी भूरा आइरन अक्साइड को काम 
आइरन अक्साइड अथवा फेरस अक्साइडको कुराहरु काहीँ देख्नु भयो भने यसले के गर्ने भयो अब यसमा आइरन अक्साइड भन्दा अगाडि के लेखौं त भन्दा खेरि अल्कालिज भनेर लेखौं तपाईलाई डिक्रीजिङ अर्डरको कुराहरु लेख्न सजिलो होला है डिक्रीजिङ अर्डरमा अघि 10% थियो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ जनरली तपाईको लेस देन 10% चाहिँ यसको परसेंटेज कम्पोजिसन हुन्छ भन्ने कुराहरु गर्यो अब अल्कालिज भनेको के हो भन्दा खेरि सोडा हैन सोडा अथवा पोटासको कुराहरु मैले तपाईलाई सिमेन्टको इन्ग्रेडियन्ट लेखाउने क्रममा पनि लेखेको थिए हैन त्यो कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है अल्कालिजहरु कहिले काही अब सोडा अथवा पोटास भन्न सोधि हाल्यो भने चाहिँ के हो त्यो अल्कालिजहरु हो भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यसको त यो चाहिँ अनडिजायरेबल कुराहरु नचाहिने कुराहरु हैन यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ सकेसम्म रिड्युस गर्न पर्छ कम गर्न पर्छ चाहिने भन्दा नचाहिने बेफाइदाहरु धेरै हुन्छ यसको भन्ने खालको कुराहरु हुन्छ यसको काम के हो भन्दा खेरि इट कजेस काही पनि अल्कालिज देख्नु भयो भने इफ्लोरेसेन्सको कुरा चाहिँ एज अ सिनोनिमको रूपमा हैन पर्यायवाची शब्दको रूपमा तपाईले जोडी हाल्नु पर्यो है इट कजेस इफ्लोरेसेन्स इन द ब्रिक भन्नु पर्यो ब्रिकमा के गर्छ यसले इफ्लोरेसेन्स अब इफ्लोरेसेन्स भनेको बुझि नै हाल्नु भएको छ त्यसलाई अब हामीले साल्ट पनि भनिन्छ जनरली हैन सेतो सेतो धब्बाहरु हुन्छ त्यो देखियो भने चाहिँ त्यो तपाईको के भयो इफ्लोरेसेन्स को कुराहरु भयो अब यसले चाहिँ के गर्छ इट अल्सो हेल्प्स टु अब यसले पनि यही फ्लक्स को काम चाहिँ गर्छ हेल्प्स टु मेल्ट द ब्रिक्स को कुराहरु गर्ने भयो ब्रिक्स लाई चाहिँ मेल्ट गर्ने चाहिँ काम गर्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ यसको अनडिजायरेबल प्रो द प्रेजेन्स अफ सैंडिंग ब्रिक अफ प्रिवेंट्स सिंकेज अफ ब्रिक भनेर भन्न सकिन्छ है तपाईको स्यान्ड भनेको के भनिराछ स्यान्ड भनेको मैले के भने सिलिका हो अब सिलिकाको केसमा तपाईले जनरली स्रिंकेज चाहिँ यसले के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ है त अब क्र्याकिङको कुरा त भएन हैन क्र्याकिङको कुरा चाहिँ अब भन्न मिलेन अब वार्पिङ भन्दा पनि अझ जनरली स्रिंकेजको कुराहरु चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो है त वार्पिङ मा त खासमा अझ क्र्याक्स को कुराहरु गरे छ रे हैन यो अब हामीले लेखिम है तपाईको वार्पिङ को कुरा गरे भने जनरली अझ आउने भनेको हाम्रो के छ भन्दा खेरि तपाईको म्याग्नेसियाले चाहिँ अझ विशेष काम गर्छ वार्पिङ को केसमा हैन अब क्र्याकिङ अफ द ब्रिक चाहिँ कसरी यसले प्रिभेन्ट गर्छ अब हामीले हेर्दा खेरि के छ यसले ड्यूरेबिलिटी दिन्छ र सेफ दिन्छ र बाकी के छ यसले चाहिँ स्रिंकेज लाई के गर्छ तपाईको प्रिभेन्ट गर्छ भन्न भनेको छ हैन भनेपछि स्रिंकेज अफ द ब्रिक्स को कुराहरु चाहिँ गर्नु पर्यो है त अब वार्पिङ को अझ स्पेशली वार्पिङ को कुरा गर्दा खेरि हाम्रो म्याग्नेसियाले चाहिँ के गर्छ वार्पिङ लाई वार्पिङ हुन चाहिँ हेल्प के रे प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्नु फोकस गरेर भन्दा खेरि अब सेन भनेको सिलिका हो हैन त अब यहाँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा खेरि अल्कालिज को कुराहरुमा थियौ हामी अल्कालिज को कुराहरु भइसक्यो हैन त यो चाहिँ अनडिजायरेबल प्रोपर्टीजहरु चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरु बढी हुनेछ भन्ने खालको कुराहरु भयो अब अल्कालिज पछाडी हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा खेरि आइरन अक्साइड को कुराहरु हेरौ अब आइरन अक्साइड जनरली तपाईको लेस देन 7% भन्दा पनि अझ कम हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब काही आइरन अक्साइड देखि हाल्नु भने के हुन्छ यसले कलर दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ it gives red color to the brick haina yelle chai ke garcha generally color haru dine kaam garcha tesma pani kasto red color chai dine kaam garcha bhanne bujhnu paryo aba yaha chai ke huncha bhanda khere arko point ma chai aba yo badi bhayo bhane ke huncha bhanne khale kura haru ma aba yo kura haru chai important chha hai tabe ko magnesia badi bhayo bhane ke huncha ra iron oxide badi bhayo bhane ke huncha bhanera kahile kahi sodhna saksha अब आइरन अक्साइड को कुरा गर्दा खेरि एक्सेस अफ हिट कजेस एक्सेसिव एक्सेस अफ हिट कजेस के भन्नु पर्यो त भन्दा खेरि हाम्रो कजेस अब 
डीप ब्लू को कुरा गर्नु पर्यो हैन त डीप ब्लू कलर टु द ब्रिक यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ हाम्रो डीप ब्लू कलर चाहिँ दिने रहेछ बडी भयो भने भन्ने खाले कुरा हेर्नुस् है आइरन अक्साइड को केसमा रेड कलर दिन्छ बडी भयो भने डीप ब्लू कलर दिन्छ हैन अब ठ्याकै तपाईको म्याग्नेसियाको ले चाहिँ के गर्छ अथवा बडी भयो भने के हुन्छ भन्ने खाले कुरा सोच्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि हाम्रो येलो कलर दिन्छ अथवा येलो इस कलर दिन्छ भन्ने खाले कुराहरु चाहिँ सोध्नु भन्नु पर्यो है आइरन अक्साइड को कुराहरु भनेको यहाँ बाट चाहिँ सोध्नु सक्छ बडी भयो भने र यसको काम चाहिँ के हो भन्ने खाले कुराहरु आइरन अक्साइड बसाडी हाम्रो म्याग्नेसियाको कुराहरु छ त्यो भनेको म्याग्नेसियम अक्साइड भन्न खोजेको है अब म्याग्नेसिया जनरली कति हुन्छ सबैभन्दा लिस्ट प्रोपोर्सन हुन्छ यसको पर्सेंटेज भन्दा खेरि तपाईको 1% हुन्छ भन्नु पर्यो अब यसको काम के हो त भन्दा खेरि यसले चाहिँ वायरपिङ हुन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ ब्रिक को चाहिँ ट्विस्ट हुने कुराहरु त्यस्तो कुराहरु चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने खालको अब अर्को काम भनेको के हुन्छ भन्दा खेरि जस्तो ब्रिक बनाइसक्यो कि ब्रिक को चाहिँ जुन अब सफ्ट ब्रिक चाँडै सफ्ट भयो भन्छ के हुन्छ त्यो राम्रो भएन भनेपछि जुन सफ्ट हुनु पर्ने रेट हो त्यो रेटले चाहिँ के गर्छ यसले घटाइदिन्छ भन्छ है भनेपछि इट रेडुसेस द सफ्टनिंग रेट अफ ब्रिक भनेर भन्न सकिन्छ अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ भन्दा अब यसले चाहिँ वायरपिङ को चाहिँ रेडुस गर्छ भन्न सकिन्छ है इट रेडुसेस द वायरपिङ अफ ब्रिक ब्रिक को के गर्छ यसले वायरपिङ लाई चाहिँ रेडुस गर्छ अर्को के भन्न सकिन्छ त भन्दा खेरि इट रेडुसेस द अथवा इट स्लोस डाउन द स्लोस डाउन द रेट अफ सफ्टनिंग अफ ब्रिक्स भने हैन त ब्रिक चाहिँ सफ्ट हुनबाट बचाउँछ अथवा त्यो रेट चाहिँ घटाइदिन्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्न खोज्यो अब यसले चाहिँ यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा खेरि यहाँबाट सोध्ने भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा खेरि यो बडी भयो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुरा सोच्छ है यो बडी भयो भने के हुन्छ भन्दा खेरि तपाईको एक्सेस अफ इट कजेस इट देखिन्छ एक्सेस अफ इट कजेस के गर्ने भयो वाई एल एल ओ डब्लु आई एस एच येलो इज कलर टु द ब्रिक येलो इज कलर टु द ब्रिक हैन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईलाई सोध्न सक्छ है येलो इज कलर बनाउँछ भने कलर टु द ब्रिक ब्रिकमा चाहिँ के गर्छ येलो इज कलर दिन्छ भन्ने खाले कुराहरु चाहिँ भन्न सकिन्छ अब त्यस्तै अब हामीसँग अब यो चाहिँ अरु फर्दर के गर्छ त भन्दा खेरि यसको एउटा त त्यो भइहाल्यो येलो इज कलर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसले चाहिँ के गर्छ ब्रिकलाई डिके गर्न पनि के गर्छ बडी हेल्प गर्छ यदि बडी भयो भने भन्ने खाले कुराहरु गर्न सकिन्छ है एक्सेस अफ इट कजेस डिके अफ द ब्रिक डिके भनेको बुझ्नु हुन्छ नि हैन बिस्तारै कुइदै जाने हैन एक्सेस अफ इट कजेस द डिके अफ द ब्रिक भनेर भन्न सक्नुहुन्छ जनरली हाम्रो अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म्याग्नेसिया बडी भयो भने के हुन्छ येलो इज कलरको कुराहरू होइन त्यस्तै वायरपिङको कुरा भयो अनि त्यस पछाडि आइरन अक्साइडको केसमा के थियो त्यसले रेड कलर दिन्छ र बडी भयो भने डिप ब्लू कलर दिन्छ भन्ने त्यो दुईटा तिन चारवटा त्यो गरी चारवटा भयो त्यस पछाडि अल्क्यालिजको कुराहरु के भयो अल्क्यालिज काहीँ देख्नु भयो भने फ्लोरेसेन्स त्यो पनि सोधिराख्ने क्वेशन हो अल्क्यालिज बढ्यो भयो भने फ्लोरेसेन्स दिन्छ भन्ने खालको कुराहरु भयो र त्यसले ट्विस्ट गर्छ अथवा के गर्छ मेल्ट गर्छ ब्रिकलाई मेल्ट गर्छ भन्ने खालको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है अनि त्यस पछाडि अब फर्दर सबैभन्दा बढी इन्ग्रिडियन्ट कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि कसको हुन्छ भन्दाखेरि सिलिकाको कुरा गर्नु पर्यो यसरी जनरली हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट अफ द ब्रिक्सको कुराहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भन्नु पर्यो है अब म्याग्नेसिया भनेको तपाईँको के हो त म्याग्नेसियम अक्साइड हो भन्ने बुझ्नु होला त्यो चाहिँ हामीले पहिला उसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ है अब यति कुरा भइसकेपछि इन्ग्रिडियन्टको कुराहरूमा 
अब हम कसरी बनाइं तो भाई कुरा जाऊँ जनरली वृक्ष कसरी बनाने भाई खाली कुरा तैंब एक दुटा पोइंटर अथवा तीन चार वा ऊपर अब्जेक्टिव पोइंट में तैंब तब को अलग सब्जेक्टिव आने चांस राम खाल थिरी को एसन बन भर अब मेनुफैक्चर अफ ब्रिक्स मेनुफैक्चरिंग अफ ब्रिक्स ब्रिक्स हमें कसरी मेनुफैक्चर करने भाई खाले कुरा फील्ड में भाई खाले कुरा प्रोसेस वाइज जाऊँ हाई तटेपवाइज जाऊ सब भाई हमें के कर भादा खेल पैला अनसोइलिंग कर जस्त अब कुछ ठाव को हमें चाहिए तो क्यों मटो चाहिए है पैला हम के कुछ सर्ट एंड फील्ड में गए के अनसोइलिंग कर अनसोइलिंग अनसोइलिंग सोइल को टप पार्टर से होता हमें एक्सकैपेट कर हटाशं भूप है अनसोइलिंग को जनरली टप पार्ट सोइल सर्फेस जनरली अब हम ट्वेंटी सेंटीमीटर को रेंज को हमें ड्रेसिंग कर फाल द पार्ट अफ द सोइल सर्फेस इज रिमुवड हटाइ भोजे है टप पार्ट को अब कें हटाइज भूरा अब तब को विभिन्न इंप्युरिटीज पात पतिंगर को है अब तस्ते अर के भादा तब को रुख को जरा को ये कुछ तेज हमें हटाने पर्यटन पैला भाई खाले कुरा अनसोइलिंग में पर्यटन इट इज डन टू रिमुव इट इज डन टू रिमुव द इम्प्युरिटीज को अब इम्प्युरिटीज में तब को लिप्स को अब रुट्स को प्लांट रुट्स को यो कुछ हटाने के हम अनसोइलिंग अब ते पी फर्दर के अनसोइलिंग पाड़ी डिगिंग डिगिंग एक्सकैपेसन अथवा खन्ने कुछ डिगिंग सके डिगिंग में के हो तो भादा खेल हमें डिग कर डिगिंग हमें जो अब फ्लाइस को पाड़ी अब काउडंग को अथवा के मिक्स करने काउडंग को भाग हम भूस को होना कुरा हमें मिक्स करते के डिगिंग अब डिगिंग को इन दिस प्रोसेस है द सोइल इज एक्सकैपेटेड भो है सोइल लाइन हम एक्सकैपेट कर एडिंग सम अब तब को फ्लाइस को होते अब अब भूस को भूस हम जनरली के भाई है जनरल अब फ्लाइस को खरानी को मिक्स करने है भूस भूस ठैक्क भाई भाई कुछ लेख्न हाई तो ये कुरा हम के मिक्स कर डिगिंग करते मिक्स करते डिगिंग को केस में है अब डिगिंग कर सके हमें के भादा खेल तब को वेदरिंग भाई अब वेदरिंग के भादा खेल तब को सीम्पली इस एटमोस्फिर में खुला छोड़ घाम हावा पानी सब कुछ इस पढ़ने दी अब सीम्पली यहाँ बड़ा तब कहीं अब्जेक्टिव सोन सकता वेदरिंग को अब कसरी कर जनरली मनसून पीरियड भरी छोड़कर कर इसी हमें डिगिंग कर डिगिंग कर सके इस वेदरिंग होना पानी में अथवा घाम में हावा पानी में तब को मजा घुलमिल होना के वेदरिंग ये छोड़ मनसून पीरियड भरी छोड़ यदि ठूल खाल तब को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टर अब ठूल ठूल धे एमाउंट में तब वृक्ष बनासरी वेदरिंग में अब द एक्सकैबेटेड द एक्सकैबेटेड सोइल इज लेफ्ट आउट इन द एटमोस्फिर है एडिंग 
वाटर हमें के पानी तेस में मिक्स कर पानी खने आर के एकदम मजा एटमोस्फेयर में एटमोस्फेयर ये खुला छोड़ दिशं अब जनरली क्वेश्चन में अब्जेक्टिव में कसरी सोच जनरली हमें मनसून पीरियड अब यह तो ठैक्क डिफाइनाइट पीरियड भाई पीरियडसम गई भाग है जनरली तब को यदि ठूल खाल प्रोजेक्ट पूरे तब को इस डिगिंग कर सके फुल होल मनसून पीरियडसम के इसको तब को वेदरिंग होना छोड़ अब इसलिए वेदरिंग करे के होने खाले कुरा वेदरिंग करे के भादा खेल यहाँ तब को प्लास्टिटी बढ़् है हमें जो डिजाइड सेप में हमें हमें कराने चाहने कुरा जो हमें डिजाइड कुछ सेप में हमें ब्रिक बना चाहे तो हमें मजा मोल्ड कर सकता जो सेप में चाहे तो सेप में मोल्ड कर सकता रोक स्ट्रेन से इस गेन कर इट हेल्प्स टू इनहेन्स द प्लास्टिटी अथवा इन्क्रीज द प्लास्टिटी भन्न भन्न सकता इट हेल्प्स टू इनहेन्स द प्लास्टिटी इनहेन्स द प्लास्टिटी एंड स्ट्रेन्थ अफ सोइल सोइल को हम प्लास्टिटी अथवा स्ट्रेन्थ हु बढ़ाने काम कर हमें चाहिए इन्ग्रेडिएंट मिक्स अम हमें मिक्स कर अल्लेम हमें मिक्स करेक अब हमें के बल्ल अब यह वेदरिंग कम्प्लिटली रामस वेदरिंग भैस के भादा खेल अब मिक्सिंग मिक्सिंग को हमें ब्लेंडिंग भन्न सकता हाई कहीं ब्लेंडिंग देखने भाई हमें चाहिए इन्ग्रेडिएंट मिक्स करने रिक्स कर हल्का चलाइने वाक तब को एड करने तब को चलाइने वाक मिक्स कर दिने को तब को ब्लेंडिंग को ब्लेंडिंग में के होता भादा खेल द रिक्वायर्ड इन्ग्रिडिएंट्स अफ ब्रिक इज एडेड टू द वेदर सोइल भर है वेदर सोइल में के करें हमें रिक्वायर्ड इन्ग्रिडिएंट अफ द ब्रिक जस्त अब अगर जी हमें चार पांच छवट जो पढ़ी तो इन्ग्रिडिएंट के मिक्स कर सर्टेन एमाउंट में जी स्विटेबल एमाउंट में के हमें मिक्स कर एंड मिक्सड भी प्रोसेस के भाई दिस प्रोसेस इज कल ब्लेंडिंग भर हाई यही प्रोसेस हम के ब्लेंडिंग भाई अब तब एब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोन सकता भादा खेल यहाँ तब को क्ले अथवा ब्रिक बना हमें सब भाग स्विटेबल खाल मैं हेलो सर भून नहीं अगे हाई अभी अब यहाँ के सो भादा तब क्वेश्चन कस्त तो खाल क्ले स्विटेबल हो एकदम बेटर होने सोच तब अप्सन में के दिखा भादा खेल वेदर्ड क्ले भनवेदर्ड क्ले भाई तस्ते अरुण अप्सन दिखा तब के यहाँ वेदर्ड क्ले राख् पे हाई अप्सन में भाई ट्रिक चाहे तब वेदर्ड क्ले में लाने पे क्यों हमें वेदरिंग कर पर्पज के तब को प्लास्टिटी रेन्स इनहेन्स कर द स्विटेबल क्ले इज द वेदर्ड क्ले अथवा है वेदरिंग क्ले स्विटेबल होने तब में लाने पे यहाँ बड़ आने वाक अर्क क्वेश्चन तो हाई ब्लेंडिंग कुछ भैस अब ब्लेंडिंग पाड़ी हम लोग बाकी रहे तो भादा खेल अब हम टेम्परिंग 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 भाई अब टेम्परिंग को टेम्परिंग सीम्पली तब को निडिंग करने को अब तब को चलाने है अब खुट्टा ले है अथवा पग मिल भाई अब्जेक्टिव भी सोन सकता तब है अब यह इट इज द निडिंग प्रोसेस कहीं निडिंग देखने भाई टेम्परिंग भर खोजे भाई बुझ्न हाई मतलब तब खुट्टा थीच्छा है अथवा खुट्टा थीच्छ अथवा छुट्टे तब को मसिन यूज कर मसिन हम पग मिल भरी हम टेम्परिंग खाद्ने कुरा मिक्स करने प्रोपरली रामस होमोजिनेस बनाने भाई कुरा तब टेम्परिंग को इट इज अ निडिंग प्रोसेस है 
यो वनी को कस्तो नीडिंग प्रोसेस हो इसमें जो क्या करें इंचा इट कैन बी डन बाय द फीट खुट्टा ले अथवा और पॉग मिल ये दी मशीन यूज़ करने वाले हैं हम रो पॉग मिल होने से ये स्लेट से हम ये क्या करते हैं टेम्पर करते हैं बन्ने को रहते हैं अब यहाँ बड़ा जी सोधे वाले को बन्ने को तब अगर ये पॉग मिल को करा रहे हैं सोचा है पॉग मिल से ही हमने टेम्परिंग के लिए करी इंचा बन्ने को रहे हैं सोचा चलाए जाएं अब ये तीन बच्चे के बच्चे हमने क्या कर सोंग था बंदा हैरी अब हम मोल्डिंग कर सों आई ना मोल्डिंग को बने को हमने शेप दीनी हो मोल्ड मारा खेरा शेप दीनी बने को मोल्डिंग को करा रहा है इंदा जैसे हमने मोल्डिंग को करा रहा है गर्नु पारे हो मोल्डिंग को करा कर दाखिये उनसे था बंदा हैरी the process of giving a definite or required shape, definite shape and size to the brick using amle ki use garincha using mold mold use garera amle certain size athaba shape dincha bhane tyo ke bhaneko ki ho hamro मोल्डिंग को करा रहा है अब मोल्डिंग की कसर ही कौन सा किंचा बने हाल को करा रहा है सा विभिन्न थाली कौन सा किंचा ये वड़ा जी तब एको हम लोग हैंड मोल्ड बने से ये वड़ा जी मशीन मोल्डिंग बने सा अब टाइप्स ऑफ मोल्डिंग बने रहे सरी यारों में इधर टाइप्स ऑफ मोल्डिंग बने रहे यारों ये वड़ा ज वड़ा जी क्यों उनसा मशीन मोल्डिंग बनने उनसा है अब फॉर्डर है एंड मोल्डिंग लाइफ ने हमले डिवाइड करने सकें इनसा एंड मोल्डिंग को करा करता है सिंपली अब हमले ग्राउंड में रहे रखा रहे को हो बने चाहिए तबे को ग्राउंड मोल्डिंग बनने उनसा फिरी ग्राउंड में रहे रहा ग्राउंड प्रोसेस अथवा ग्राउंड मोल्डिंग अथवा ग्राउंड प्रोसेस बनना सकें जा है ना अथवा ग्राउंड ग्राउंड मोल्डिंग बने रह बनना सकें जा पर और को बने को टेबल में रहे रह गाने बने को टेबल मोल्डिंग बने बाए टेबल मोल्डिंग बने उनसे अगर ग्राउंड मोल्डिंग होनी है उनसे जनरली ग्राउंड मोल्डिंग बंदा टेबल मोल्डिंग से रैम रो उनसे रैम � क्या चीज़ ऊपर की तरह उनसा बन्ने हल करा रहे हैं सो भाई अब त्यो बंदा अब मशीन मोल्डिंग को करा कर दाखिल है मिशन क्यों उनसे तो बंदा टेबल मोल्डिंग मानी को टेबल में रखनी ग्राउंड मोल्डिंग मानी को ग्राउंड में रखे रखा नहीं बन्ने हल करा रहे हैं अब मशीन मोल्डिंग को करा कर दाखिल है प्लास्टिक उनसे प्लास्टिक रा ड्राई मोल्डिंग अथवा प्लास्टिक प्रोसेस अथवा ड्राई प्रोसेस बने रा बना सकने उनसा है ना अब एक ही उनसा बना खेरे तबे को प्लास्टिक प्रोसेस बनु बाए बने जिससे ड्राई प्रोसेस बनु बाए बने जस्तो प्लास्टिक बने को तब की बाए बना खेरे हमले एकदम मजा आले भिजा है रा एकदम जून शेप में चाय एकदम उनसे नहीं पानी में भिजाए रखो और इन्हें कुरा बने को प्लास्टिक को कुरा रखो तो रो ड्राई प्रोसेस में क्यों उनसे बने कि तब आए रखो हल्का वाटर मात्रे थोड़े ये अब्जर्ब कराएं इंचा थोड़े ये अब्जर्ब वाटर मात्रे ऐड करें इंचा तो तेज में तेल फाइन पाउडर उनसे तो ड्राई प्रोसेस को किसमें आई ना ब्रिक बनाऊं सम त्यो बने को सिंपली ड्राई प्रोसेस को करा बोल रे प्लास्टिक बने को तो तब पहले बुझी नहीं आलू सम प्लास्टिक बने को ऑयल है हमने ऑयल समझ जाती करा रहे हो रे त्यो बने को प्लास्टिक प्रोसेस को करा रहे हो अब इस रे हमने सही मोल्डिंग ले सही डिवाइड करना सकें जा बने रे अब ड्राई यहाँ से � बेटर बने को टेबल मोल्डिंग बेटर उनसा बन बन सकें जाए टेबल मोल्डिंग इज बेटर बने रहा तब पहले ये दूध आपको कंपेयर कर दाखिले टेबल मोल्डिंग इज बेटर और 
रो प्लास्टिक रई प्रोसेस में के होता भादा खेल यहाँ अब बुझी हाल ड्राई बने बुझी हाल तब को कम वाटर मिक्स रोडर फर्म में होता हमें हेबी प्रेसर दिए के मसिन में राखे हेबी प्रेसर दिए ब्रिक बना के होता इन दुईटा गे में भादा खेल इट गिप्स हम ड्राई प्रोसेस आक ब्रिक एकदम स्ट्रंग होगा स्ट्रंग हो कंपैक्ट हो राम सेप में होने खाले यह ड्राई प्रोसेस को कुछ एकदम हेबी प्रेसर दिए अब प्लास्टिक प्रोसेस तो तब बुझी नहीं हाल्ह प्लास्टिक जनरली अति अल्लेम जी हम पानी राखे वेदरिंग कराएं तो जमे तब को प्लास्टिक प्रोसेस अंतर्गत पर्च हाई तो इसी हम मोल्डिंग को कुछ कर सकता ड्राई प्रोसेस में पाउडर फर्म में होने तब सकूँ ये कुछ खास हार्ड एंड फास्ट छाइन मोल्डिंग को कुछ में यह भाई अब मोल्डिंग पाड़ी हमीस के भादा खेल ड्राइंग मोल्डिंग पाड़ी हम ड्राई कर ड्राइंग ड्राइंग तब बुझी नहीं हाल्ह ड्राइंग पैला सुकाने कुरा भाई अब अर्क पोइंट के हम ड्राइंग भाव ड्राइंग को इसमें दुईटा कुरा सकता नेचुरल प्रोसेस हो नेचुरल प्रोसेस में हमें घाम अथवा हावा में सुकाइन भैचुरल प्रोसेस को कुछ भो है अब तब को इसको कुराखे के होता अर्क आर्टिफिशियल प्रोसेस भर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम इस हमें दुई तरीका ड्राई कर सकता अब आर्टिफिशियल प्रोसेस में के होगा तो भाई खाले कुरा है अलग लार्जर हो कने खाले कुरा में मैं अब मोल्डिंग में ठैक्क आगे मनी हाल अब तब को जस्तु तब भादा खेल ये तो सपोज तब को मोल्ड भो सपोज ये मोल्ड भो मोल्ड को यो थिकनेस होना अब यह अब यहाँ ये मोल्ड को यह पार्ट बट हम ब्रिक बनने सपोज यह पार्ट बट निस्क ब्रिक को साइज के होता ये निस्क्यो यो पार्ट को ब्रिक को इंटरनल जो साइज है ते साइज को ब्रिक निस्कने हो अब हम जनरली के होता भादा ब्रिक्स श्रृंकेज हो क्या श्रृंकेज हो मतलब तेज के तब को भोल्यूम अथवा तेज को भोल्यूम चाह मतलब यह जो सानों भैदि हमें जी चाहिए थी मोल्ड ने ठैक्क मोल्ड ब्रिक को साइज जी चाहिए थी तीत नहीं मोल्ड ते साइज को मोल्ड राख्य एक्चुअल में तो ब्रिक तो श्रृंक होवा सानों खुमचि हमें चाहिए साइज को ब्रिक तो घटने भाई भर के भादा खेल हमें जो मोड़ को सुरूम मोड़ को जो साइज हो साइज के भादा खेल हमें जो ब्रिक बना जो साइज को ब्रिक बना पर्ने हो तो भाग थोड़े ठूल साइज को राखी भन्न पाख क्या श्रृंकेज होने भाग के कारण ब्रिक श्रृंक होने भाग के कारण हमें मोल्ड मोल्ड को साइज के थोड़े ठूल राख् पर्चे द साइज अफ मोल्ड फर ब्रिक्स सुड बी के इसमें लार्जर दैन द स्पेसिफाइड साइज अफ द ब्रिक भोजे टू इज द राइट एंसर भन्नपे हई बुझ् भाई कस्त भाग बुझे तब प्रश्न होने भाई नुझ् भाई ल अब इसमें जाऊ अब हम ड्राइंग को कुरा में जाऊ भाई ड्राइंग में भादा खेल अब सीम्पली आर्टिफिशियल ड्राइंग रेचुरल प्रोसेस को कुछ अब इस नेचुरल रर्टिफिशियल में कुछ सर्ट चाँड होने कुरा तब ठाने होना आर्टिफिशियल में इट इज फास्ट प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस बट इसमें के होता कस्टली हो कस्टली होने खाले अब नेचुरल प्रोसेस स्लो होना स्लो को कुरा हम नेचुरल प्रोसेस को कुरा भो सीम्पली अब ये कुरा ड्राइंग को केस में पर्यटन अब ड्राइंग को कुरा भैस हमें फर्दर के भन सकता अब हम बर्निंग हई ड्रइंग सके ड्राइंग सके हम ड्राई कर सके बर्निंग अब बर्निंग कने खाले कुरा अब बर्निंग को कुछ हो अब इस हमें स्ट्रंग अब स्ट्रेन्थ दिपर् है हमें चाहिए स्ट्रेन्थ दिपे बर्निंग कर बर्निंग के तीन तरीका सकता तीन स्टेप में गिंस फर्स्ट स्टेप में के हो बर्निंग में हम डिहाइड्रेशन 
डिहाइड्रेशन भने को त्यहाँ भएको जति पनि मोइस्चर छ त्यो मोइस्चर लाई सबैलाई हटाउनु पर्यो भन्यो त्यो भने को जनरली हाम्रो 400 देखि 650 डिग्री सेल्सियस सम्म गरिन्छ भन्यो है डिहाइड्रेशन को कुरा गर्दा खेरि त्यस पछाडी हामी अक्सिडेशन गराउँछौ अर्को स्टेप मा अक्सिडेशन को केस मा एडिसन अफ अक्सिजन भन्न खोजेको हो हैन यसमा अब प्रोसेसर होला त्यसमा चाहिँ तपाईको 650 डिग्री देखि डिग्री सेल्सियस देखि तपाईको जनरली 1000 डिग्री सेल्सियस को रेन्ज मा चाहिँ हामीले अक्सिडेशन गराउँछौ र अर्को भिट्रिफिकेशन भन्ने हुन्छ है भिट्रिफिकेशन को कुरा गर्दा खेरि जनरली हाम्रो 900 देखि 1100 डिग्री सेल्सियस भन्ने हुन्छ अब तपाईलाई यहीबाट क्वेशन सोध्न दिन सक्छ है अब जनरली हामीले ब्रिक बनाउँदा खेरि कति टेम्परेचर मा हामीले कति टेम्परेचर सम्म मेक्सिमम कति टेम्परेचर सम्म पुग्छम भन्न भने भने हाम्रो 1100 डिग्री सेल्सियस को अराउन्ड को टेम्परेचर मा हामीले ब्रिकहरु बर्निंग गर्छम भन्ने खालको कुराहरु गर्न पर्यो यो 1100 डिग्री सेल्सियस लाई चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो है बर्निंग को कुरा गर्दा रेस्टर गरिन्छ अब 400 देखि 650 भनेर भन्नुस है मैले के लेखा छ 400 देखि 650 डिग्री सेल्सियस सम्म भन्न खोजेको है भिट्रि तपाईको डिहाइड्रेशन को केसमा 400 देखि 650 डिग्री सेल्सियस सम्म गरिन्छ भन्ने कुरा हो अब तपाईले यहाँबाट अब्जेक्टिभ कसरी सोच्छ मैले भनिहाले है एउटा अब्जेक्टिभ सोध्ने भनेको कति टेम्परेचर सम्म कति टेम्परेचर मा चाहिँ ब्रिकहरु बर्न गरिन्छ भनेर सोच्छ कति टेम्परेचर मा भन्दा खेरि 1100 डिग्री सेल्सियस यो 1100 डिग्री सेल्सियस सम्म पुगिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो है अब हेर्नुस् त अब तपाईको बर्निंग को कुराहरु म अब फर्दर कुरा गर्दा खेरि बर्निंग कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरु हुन्छ अब फर्दर यसैलाई लेख्नु पर्यो भने बर्निंग क्यान बी डन इन फॉलोइंग वेज भन्यो है एउटा चाहिँ तपाईको के छ हाम्रो क्ल्याम्प भन्ने छ अब क्ल्याम्प भनेको जनरली यसलाई ओपन किलमा पनि भनिन्छ हैन अर ओपन किल पनि भनिन्छ अथवा यसलाई पीएजेटे काही देख्नु भयो भने पीएजेटे डब्ल्युएएच भनेर काही देख्नु भयो भने हामी त्यसलाई क्ल्याम्प पनि भनिन्छ भन्नु पर्यो है पीएजेटे डब्ल्युएएच काही देख्नु भयो भने त्यो भनेको ओपन किल अर क्ल्याम्प अर पाजोवा काही देख्नु भयो भने त्यो भनेको हाम्रो सबै क्ल्याम्प भित्र पर्छ अब अर्को के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इन्टरमिटेन्ट किल्न भनिन्छ है यो कुरा बुझ्नु भने पीएजेट डब्ल्युएएच भनेको एउटा भयो त्यसलाई ओपन किल्नमा पनि भनिन रहेछ यसलाई चाहिँ क्ल्याम्प भनिन रहेछ अर्को इन्टरमिटेन्ट किल्न भयो अब यो दुईटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनर भनेको नन इनर भनेको कन्टीन्युअस हैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र अब तपाईको थर्ड मा अर्को के छ भन्दाखेरि कन्टीन्युअस किल भन्ने छ कन्टीन्युअस किल मा पछि जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा भनेको कन्टीन्युअस किल मा भनेको एउटा होफम्यान भन्ने छ एच ओ एफ एफ होफम्यान स्किल भन्ने छ एउटा चाहिँ बुल स्ट्रेन्ज भन्ने छ है बुल स्ट्रेन्ज किल भन्ने छ अर्को चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो टनेल किल भन्ने हुन्छ है यति चाहिँ छ अब यो भनेको कन्टीन्युअस भइहाल इनर सबै अब यसमा पनि यसलाई कन्टीन्युअस यसलाई सेमी कन्टीन्युअस भनिन्छ हैन यसले कन्टीन्युअस भनिन्छ त्यस्तै अब इनर चाहिँ तपाईको के भयो नन कन्टीन्युअस भए भन्न भन्नु पर्यो है इनर भनेको दिस आर द नन कन्टीन्युअस भनेर हामीले भन्न सकिन्छ अब अब एउटा पोइन्ट के छ कसरी सोच्छ भन्दाखेरि तपाईको क्ल्याम्प अथवा किल्नमा मध्ये कुन चाहिँ बेटर रिजल्ट आउँछ भन्न सोच्छ कुनबाट राम्रो हुन्छ त रिजल्ट क्ल्याम्प र किल्नबाट हामीले बर्न गरेको मध्ये कुनले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा सोच्छ भन्दाखेरि कुनले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ भन्दा किल्नले चाहिँ के गर्छ हाम्रो बेटर रिजल्ट दिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो क्ल्याम्पले जनरली तपाईको 60% को अराउन्डमा के गर्छ हामीले एज अ होल इटाहरु राखिम सपोज तपाईको हजार 100 वटा राखिम 
है सयवटा में सयवटा लाने बर्न कर इन क्लैंप में कति पर्सेंट मत राम आतीवटा इट्टा चाहिए एकदम राम निस्क भूरा तब को साठीवटा निस्कने भो सय में साठीवटा मत ब्रिक्स ब्रिक्स राम निस्कने भो इनकेस अफ क्लैम को तर तब को किन को आईएलएन में तब को के होता भादा खेल एट्टी टू नाइन्टी वा इटा के एकदम राम निस्क सयटा में सयटा को क्लैम रिल में कि फरक रहे भादा खेल किल भाग क्लैम में तब को राम क्वालिटी को ननिस्कने भो है राम क्वालिटी को कम निस्कने भो क्लैम में भाई खाले कुरा सकता अब कसरी राखि भाग तब जिज्ञासा होगा तब देख्भ सायद ये कुछ अब ओपन के अथवा क्लैम को भादा खेल यो क्या जनरली तब को इस वरीपरी के अर्दन सील कर मटोले अडी तब को यहाँ के भादा खेल इसी ब्रिक्स राखि सपोज ये एटा लेयर भ्रिक को यहाँ के फ्यूल जस्तु फ्यूल में अब तब राख्व दाउरा कि फ्यूल को अथवा कोल राखे कि इसी यह फ्यूल भो ये अर्क ब्रिक को लेयर भो ये फिर तब को मथि टप में के मड राख् हई मटोला मथिब राखदी ये हो साइड साइड में तब को मटोले सील कर राखदी इसी तब आगो लगा तब को जनरली क्लैम को यह हम क्लैम को हाई ओपन किल यह एकदम नन कंटिन्स भो कंटिन्सली हमें यूज करने मिलते हैं योग रेम्पोरिरी को लगी हो क्लैम्प यूज कर जनरली अब रूरल एरियाज में गाँवर में इसी गई ये तब को टेम्पोरिरी को लगी मात्र हो तर इंटरमिडिएट किल लगभग उस्त हो ये जस्त हो तर इसमें के होता भाई पर्मानेंटली एट स्ट्रक्चर बना क्या पर्मानेंटली स्ट्रक्चर बना त्या ओके बर्न करो इटा लिया बर्न कर तर यह ओपन किल को टेम्पोरिरी हो यह पर्मानेंट हो भाई खाले कुछ बुझ्पर् हाई तिहार नन कंटिन्स को चाहिए बेला हम कंटिन्सली हमें बर्न करना मिलते हैं इन भन्न खोजे हाई अब कंटिन्स किल में के होता होपमैन स्किल रुल्स ट्रेन्स को किन्न को जेनरली कुछ कंपेयर होनल किन्न तो एट टनल बनाएर कसरी कर भू अब होप मैन किस में भादा खेल यह दिस इज कंटिन्स कहीं सो होप मैन किस अब यह बेसिक कुछ होप मैन रो बुल्स को कंपेयर करूं तो रुल्स ट्रेन्स भाई बुल्स ट्रेन्स कि अब होप मैन को एकदम कंटिन्स हो कंटिन्सली इस जलाई राखि इसमें यह कंटिन्स तो हो तर कि भादा खेल सेमी कंटिन्स हो सेमी कंटिन्स हमें बुल स्ट्रेन्स राखन सकता अब इस भन्न सकता तो भादा खेल अब इस फर्दर कर हफमैन स्ट्रेन्स में हम सर्कुलर सेप में हो हम बुल स्ट्रेन से इलेक्ट्रिकल सेप में होने इसी भन्न सकता अब होपमैन स्ट्रेन्स में के होता भादा खेल हम होपमैन स्ट्रेन्स में हम अब चिमनी को इसमें जनरली क्या होता खेल तब को तीस मीटर को रेंज में हो इसमें चिमनी को सत्रह मीटर को रेंज में होने खाले कुछ लेखन सकता हाई अब इसमें होपमैन स्किल को इस हमें धेरे नई कस्टली होनी हाई इनिशियल कस्ट हो इसमें लो इनिशियल कस्ट हो रहा लो इनिशियल कस्ट भाग कारण जनरली बुल स्ट्रेन्स जनरली यूज देखि हाई लो इनिशियल कस्ट भाग कारण जनरली हम बुल स्ट्रेन किल यूज कर अब इसमें यहाँ बड़ सोने वाक ये कुछ सोच ए कंटिन्स कुन हो अथवा सेमी कंटिन्स कुन भर सोन सकता सेप में अल्लेम सोधे हाई इस कस को कुरा भैलो अब इसमें चिमनी को हाइट कति होने कुछ है चिमनी हाइट को जनरली 
30 मिटर को रेंज में आऊँ जो बने इसमें चिमनी हाइट को करा कर दाखिली हम रो 70 मीटर को रेंज में आऊँ जो बन रहा ये सॉरी हम रो हम रो ऑफ मैन्स रो बुल्स ट्रेंज को कंपैरिजन को करा कर गाना शकिंज अब तब आए को टॉनल माचे क्यों उनसा बन दाखिली टॉनल ट्रेंज माचे टॉनल ट्रेंज बने को बुझने आलू बो तब आए � इस तो खाल को टॉनल होन्सा है ना अन्य आमले क्या कर सो बंदा हैरी इस तो खाल को टॉनल होन्सा टॉनल को अब साइड साइड बड़ा फिक्स टाइम लो क्यों होन्सा फायर और अथवा क्या दिनी हो फ्यूल और मदद ले आमले हीट यह बड़ा दी रहेगा होन्सा अन्य यह बड़ा जो क्या कर सो बंदा हैरी कुने योड़ा स ब्रिक्स है बने हुए बने हल्को कुरार गानों पर हैं इंदा बने बसे अब ये तो कुरार बैसे है को भाई टॉनल को सिंपली देती कुरार हो यहाँ बड़ा सोचने वाले को ये कंटिन्यूस सेमी कंटिन्यूस कुरार हो अब कुल लेचे बेटर रिजल्ट ही नहीं दिन सा बने को खल्को कुरार है रूम बेटर रिजल्ट को लाइक क्यों ना हमरो Poor quality brick and kill gives high quality bricks. One number in the our clamp play cotty things are generally clamp gives number sixty percent of bricks are good. Mother burning on a chroma or the ball on a chroma. हमने सौ वाटा रहे को सब ने साठ ही वाटा मात्र क्यों नहीं बोए एकदम राम रखाल को निश्चित नहीं बोए बन्ने कुरार करो तो अब तब आई को किल्ल में क्यों उनसे बन्दा हैरी जनरली तब आई को 80 टू 90 परसेंट ऑफ ब्रिक्स आर गुड उनसे एकदम राम रो उनसे बने रा ये से अब ऑब्जेक्टिव में सोचना सकते सो इसे रहन सकें चाहिए यो चाहिए अलग तो इम्पोर्टेंट है कुल्ले से बेटर रिजल्ट दिन चाहिए बने कुरार में किल नज़र जिसकी अगर से हम लोग बेटर रिजल्ट दिन चाहिए बने हल्के कुरार बनो पर है ये से तब एको जनरली अब ये सरी कार्य बने हम लोग क्या करने सकें तो रही चाहिए ब्रीक और फॉर्मेशन अब और कुछ क्या करना सकेंगे बंदा खेरी अब मैं लोग ये बनाए थे तब एक ऑन डिजायरेबल अथवा ऑन वांटेड मटेरियल और क्योंकि उनसे तब ब्रिक बनाओ निक्रम में बने हल्को करा रहे उनसे आए अब अब सभी बंदा हम रो हम फुल सब्सटेंसेस अथवा ऑन वांटेड मटेरियल को करा रहे मचाएं टॉपिक बनाए ले हूँ सब्सटेंसेस जस्ट तू ब्रिक बनाओ देशम ब्रिक बनाओ दहरी कस्तू कस्तू पूरा आ रहे चाहिए आम गौर सा बने हल्क पूरा रहने चाहिए योड़ा तो तो पे क्यों क्यों आयो जस्ट तू पेबल्स क्यों करा आ रहे हो आये पेबल्स बने को तो तो पहले बुझने उनसे पेबल्स उनको साने साने ढूँगा आ रहे हो अब Non-homogeneous mixture is formed. Right? Non-homogeneous mixture form. What is the problem? 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 सपोज तब को लाइम चाहे धेरे क्वांटिटी में भैदि लाइम से चाहिए भाग बड़ी क्वांटिटी में भैदि के होता अगि हमें थी इस एटा के दुईटा काम कर कलर लो कलर में चेंज कर जो अब मैग्नेसि को जो काम थी कहीं कहीं अप्सन में मैग्नेसि नदी लाइम दिए लाइन में टिक्लाउन पे येलो स्कलर से कल दी भाई लाइम बड़ी भाई येलो स्कलर दी भाग लेखन सकता और अर्क लाइम के लिए दी के गौरसा बंदा खेरी तब एको मेल्ट गौरसा आये ना मेल्ट गौरसा रा इसलिए सीएप चाहिए लूज गौरसा 
excess of heat causes melting of brick and loses shape it shape bhannu paryo euta cha be faida te bhayo arko be faida ke bhancha it changes color to the to yellow athaba it changes to the yellow color bhanna tesari tapai le lekhna saknu huncha hai yo badi bhayo bhane yellow color ma pani change garcha bhanera tapai le bhanna saknu huncha jasto aba organic matter ko kura haru bhayo bhane ke garne ta ke huncha ta bhanne khalko kura haru jasto organic matter bhaneko ta kuyene kura haru ni suppose tapai le त्यो इन्ग्रेडियन्ट हरुलाई मिक्स गर्ने क्रममा अर्ग्यानिक म्याटरहरु पनि छ अर्ग्यानिक म्याटरहरु त्यसमा प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ यो अर्ग्यानिक म्याटर त कुइएर गइहाल्छ हैन कुइएर गइसकेपछि त्यो ब्रिक बनि सक्या हुन्छ यो कुइएर गइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको पोरस पोरहरु बन्ने भयो त्यो कुइएर सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ पोरहरु बन्ने भयो नि भनेपछि इट क्रिएट्स पोर्स पोर्स अन द ब्रिक अथवा इन द ब्रिक भनेर तपाईले पोरहरु चाहिँ यसले के गर्ने भयो अथवा पोरस बनाउने भयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ है ब्रिकलाई के गर्छ यसले पोरस बनाउँछ भनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि पोरस भयो भने त पक्कै पनि के हुन्छ तपाईको यो चाहिँ अनडिजायरेबल प्रोपर्टीज हो हैन नचाहिने कुरा हो भन्ने खालको कुराहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब फर्दर कुराहरु गर्दा खेरि अब कार्बोनेसियस म्याटर भन्ने छ अब कार्बोनेसियस भनेको जहाँ चाहिँ जुन कुराहरु चाहिँ के हुन्छ कार्बन कन्टेन्ट धेरै हुन्छ कार्बन कन्टेन्ट धेरै भएको कुराहरु मिक्स भयो भने के हुन्छ भन्ने खाले कुराहरु हुन्छ हैन अब यसले के गर्छ भन्दा खेरि इट कजेस ब्ल्याक कलर टु द ब्रिक भने हैन त ब्रिकमा चाहिँ यसले के गर्छ हाम्रो ब्ल्याक कलरहरु दिने काम गर्छ कार्बोनेसियस म्याटरको कुराहरु भनेर भन्न सकिन्छ अब त्यस्तै अब अल्क्यालिज को कुराहरु त भइन हाल अल्क्यालिज पनि के हो अनडिजायरेबल मटेरियल हो अनडिजायरेबल मटेरियल अल्क्यालिज के गर्छ भन्दा यो फ्लोरेसेन्सहरु दिन्छ र अर्को ब्रिकलाई मेल्ट गर्छ अथवा वार्प अथवा शेप चेन्ज गर्दिन्छ भन्ने खाले कुराहरु हो पाँच मा तपाईले अल्क्यालिज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसले के भन्न सक्छ इट कजेस इ फ्लोरेसेन्स हैन इज कजेस इ फ्लोरेसेन्स इ फ्लोरेसेन्स भनेको व्हाइट पेजेस को कुराहरु भयो और थबा और को क्या बनी स्वच्छ हो ना खरी इट कॉजेस है ना मेल्टिंग क्रैकिंग मेल्टिंग क्रैकिंग एंड और क्या बनो साकिन चाहता भाई को वार्पिंग ऑफ ब्रिक बने रहता भाई ले इस रे ऑल कैलिस को बेफायदा को गुरार को अनुसार किन जाए अब और को इम्पोर्टेन्ट बने को सोचा कोई लेकर ही सॉल्फर ले के कर सा बनना सोचा है सल्फर ले चाहिँ ब्रिकको जुन कलर आउनु पर्छ कलरलाई चाहिँ जुन कलर आएको छ त्यो कलरलाई के गर्दिन्छ डिसकलर गर्दिन्छ इट हेल्प्स टु डिसकलर द ब्रिक जस्तो ब्रिकमा चाहिँ पहिला रेड कलर थियो रेड कलर चाहिँ के हुने भयो बिस्तारै डिसकलर हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको सल्फरको कुराहरु भयो त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईको आइरन पाइराइड्स भनेर सोध्न सक्छ आइरन पाइराइड्स काई देख्नु भयो भने तपाईले यसले चाहिँ स्प्लिट गर्छ ब्रिकलाई चाहिँ के गर्छ टुक्र्याइ दिन्छ अथवा स्प्लिट गर्दिन्छ भन्ने खालको कुराहरु टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ ब्रिकलाई भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइरन पाइराइड्स को कुराहरु है इट अथवा हेल्प्स टु अथवा कजेस टु स्प्लिट द ब्रिक इन्टु स्मलर पीसेस सानो सानो टुक्राहरु यसमा चाहिँ स्प्लिट गर्दिन्छ आइरन पाइरेसले भनेर यो चाहिँ अनडिजायरेबल कुक्राहरु है आइरन पाइरेस कुक्राहरु पनि यसरी हाम्रो के हुन्छ दिस आर सम अफ द हार्मफुल सब्स्टेन्सेस को कुक्राहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ ब्रिक को कुक्राहरुमा सो इम्पोर्टेन्ट छ है आइरन पाइरेस कहिले सोध्न सक्छ सल्फरले डिसकलर गर्छ यो पनि सोध्न सक्छ अब यो अल्कालिज त तपाईले थाहा नै पाइहाल्नु हुन्छ यो फ्लोरेसेन्स को कुक्राहरु भन्ने खालको कुराहरु यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है 
अब हम के जाऊँ तो भादा खी अब ब्रिक बनाई सक्य है ब्रिक बनाई सके हमीस के होता तो भादा खेल अब कस्तो खाल डिफेक्ट हो आए तो भाई खाले तैंट स्वच्छ ब्रिक बनाई सके तो ब्रिक हम चेक कर विभिन्न खाले डिफेक्ट हु भेट सकता जस्तु डिफेक्ट्स अफ ब्रिक लेख है ब्रिक में कस्त खाल डिफेक्ट होने खाले क्रा हे हूं एटा के भादा खेल तब को अंडर बर्निंग अंडर बर्निंग जी चाहे हमें बर्न कर जी समय समय हमें जलाने पर्थ्य तीन समय में नजला के अंडर बर्निंग को अंडर बर्निंग को कारण भले तब को मोइस्चर चाहे धेरे एब्जर्ब कर मोइस्चर एब्जर्ब गए के होता तब को विक हो भाई कुरा सकता हाई अंडर बर्निंग इस के इट एब्जर्ब्स मोइस्चर है इट एब्जर्ब्स मोइस्चर एंड रेड्यूसेस द स्ट्रेंथ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक तेन सकूँ अंडर बर्निंग ने अब चाहिए भाग बड़ी जलाए वाने की हो अंडर बर्निंग ब्रिक ओवर बर्निंग ब्रिक इसी अथवा ओवर बंड इसी ओवर बंड ब्रिक इसी अब ब्रिक चाहिए भाग बड़ी जला के तब को मेल्ट होना अथवा सेप लुज कर भाग ओवर बर्निंग अफ ब्रिक कजेज लुज इट्स सेप अथवा इसको मेल्ट हो मेल्ट भैस के तब को सेप लुज कर हमें भन सक अब फर्दर अब यह भाग फर्दर अर के कुछ एटा चफ वह सोधी रखे कुछ हो एक चोटी अजिकृत सोचा थे तब को चफ वहीं कहीं देख्भ सपोज तर्खर ब्रिक बर्निंग बर्न कर तता अथवा आगो में बाहर लियां भो तेस में के भाई तब को मोइस्चर अथवा पानी थोपा खसीदी भाई के आँच क्रैक्स को आँच तेल हम के चप्स भट इज इट हेपेन्स ड्यू टू ड्यू टू फल अफ वाटर ड्रप्स ऑन द अथवा ओवर द बंड ब्रिक्स भर तता लिया जो ब्रिक में सर्टेन वाटर अथवा वाटर ड्रप्स फल भो झर के तब को हम चप्स अथवा क्रैक्स प्रड्यूस होता तेल हम के चप्स भाई त अब इस फर्दर अर के सकता यो इट इज अ क्रैक तब इट इज अट इज अ क्रैक क्रैक प्रोड्यूस ड्यू टू ये कुछ क्रैक हो ये के कारण भादा खेल ये तब को पानी को थोपा भर्खर तातो खाल ब्रिक में झर्य क्रैक बन तेल हम चप भाई त तस्ते अब तब को अब हम के भन सक ब्लैक कोर को ब्लैक कोर को ब्लैक कलर को कहीं कुछ देखने भो ब्लैक कोर को अब के लिए होने अगि भर्खर पड़े हार्मफुल सब्सटेन्स में इट इज कज ड्यू टू कार्बन अथवा बिटुमिनस मैटर है कार्बन अथवा बिटुमिनस मैटर को कारण के हम ब्लैक कोर को होने भाई अब तस्ते अब हम अब क्रैक्स चेक्स को भैलो है क्रैक्स तब को डिफेक्टक कुरा पड़े सीम्पली क्रैक्स को 
क्रैक्स और कहीं देखने वाले बने क्यों उनसे बना है जनरली अब बॉडी तब एको लाइम चाहिए लॉम्स ऑफ लाइम और लॉम्स चाहिए तो लाइम को कुरा कर दाखिल तब एको लाइम चाहिए इस तो डॉलर डॉलर लोग पर एको उनसे तेज़ तो खाल को कारण लेकर दाखिल इस तो क्यों उनसे बना है हम लोग क्रैक्स और आऊं सा मने खाल को अथवा बॉडी वाटर यूज़ करे बने क्यों वाटर से धेरै भयो भने अथवा एन्ड ड्यू टु लम्प्स अफ लाइम लम भनेको मैले भने हाले टुक्रा सानो सानो डल्लोको कुरा गरेको है अब मैले यो लमको कुराहरु पहिला पनि भनेको कुराहरु हो लम्प्स अफ लाइम को कारणले अथवा वाटर चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ हाम्रो क्र्याक्सहरु चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्छ है त अब तेस्ते अब इफ्लोरेसेंस क्यों कारण नहीं होन्सा बन्नी इफ्लोरेसेंस पनी क्यों योड़ा हम लोग डिफेक्स नहीं हो इफ्लोरेसेंस के इफ्लोरेसेंस के कारण नहीं होन्सा बन्दा खेरे तबे को तबे लो था नहीं सा ऑल कैलिस को कारण ले रही होन्सा मन्ने रे सॉरी इट इज ड्यू टू अथवा इट हैपेंस ड्यू टू ऑल है ना ऑल कैलिस बाग ऑल कैलिस को कैलिंग कर दार क्यों होने चाहिए फ्लोरेसेंस सुपरार होने चाहिए तेज़ तेज़ अब ब्लोटिंग को करार होने चाहिए ब्लोटिंग वाली को कस्टो बना है जैसे तब एक इस तो ब्रिक्स है इस तो ब्रिक बाढ़ आते हैं क्यों होने चाहिए सॉर्ट इन मास से क्यों होने चाहिए ऐसे ही तब वाले जारी कौशल के तीन ठूल और बड़ी निश्चित कौशल इन तलामी ब्लोटिंग को करार बनें चाहिए तेस्ते ही तबे को ब्लोटिंग को करार दाखिल है तेरे अपने कुने ये वाला मास ऑफ ब्रिक्स हैं कि उनसे एकदम बाहर निश्चित रहा कुछ आवने चीज़ हैं हम लोग ब्लोटिंग को करार हो गाना खाजू पाए अब ब्लोटिंग वाले को ब्लोटिंग वाले को बाहर निश्चित नहीं है वरना हो जाएगा वही हो बाहर निश्चित नहीं उन्हें ये वाला अब हम लोग पेट जैसा निश्चित है तेज़ तेज़ तबे को सॉर्ट इन मास निश्चित होने तबे को ब्लोटिंग को करा रहे हो इट इस कॉस्ट ड्यूट हम लोग अब कार्बनेशियस मैटर को करा रहे हो है ना कार्बनेशियस मैटर तेस्ते अब हम लोग क्यों उनसा बंदा करी तब एको लैमिनेशन लैमिनेशन को करा रहे हैं उनसा ही लैमिनेशन वाले को तब एको सिंपली क्यों उनसा बने सॉर्ट इन ईयर और उसे क्यों उनसा तब एको ट्रैप और तब त्याग से क्यों उनसा थुनी एर बॉस को उनसा बना कर तब एको लैमिनेशन को करा रहे हो गानों साकिन जाए सॉर्ट इन � ब्रिक लेयर और उम्मा बने से तीसरे एम्प्रो लेमिनेशन को करा रहा है ये से सोचना सकते हैं अपने इट इस कॉस्ट ड्यू टू इंट्रेब्ड लेयर इन द ब्रिक ये ले जाए एम्प्रो स्ट्रेंथ है रिड्यूस कर सके इट रिड्यूसेस द और लेकिन क्या है? इट रेजिस्टेंस डी स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक हम लोग क्या कर चाहिए ले ब्रिक को स्ट्रेंथ लाजे घटाई दीन चाहे बने हल्कू करा रहे हो गानों साकिन चाहे जनरली हम लोग डिफेक्स ऑफ डी ब्रिक को करा रहे हैं इन्हें सोचने बने क्या बोलता है पहले नमस्ते नमस्ते आजू नमस्ते अब माइली देरे बनी रखन अब के अब के हो बंदा हीरी तब यार लाइसेंस आ निम्स बैग बजर कैश पंड हो लेते हैं ये वाला ये वाला वो निकाले का सब केरी यो आ जीके आई के पंच हो सब्जेक्टिव पंच हो ऑब्जेक्टिव पंच हो इन्हें अने सब पे बुक और उस हो तीसरी का तो हीरी तब यार लेते हैं खुजी खुजी पढ़ो 
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को त झन् एकदमै आगो बुकाको छ हो आगो छ बुक म यहाँ फोटो देखा दिन पर्यो भनेको नेट नै चलेन हैन ठीकै छ ल फोटो देखाउनु पर्दैन ग्रुपमा देखिहाल्नु हुन्छ तपाईले त्यसले गर्दा खेरि यो बुकहरु चाहिँ सब्जेक्टिभ बुक हेटौडामा कहिले पाइन्छ भन्नु भएको छ है तपाईले चाहिँ कुरै बुझ्नु भएन का यो हेटौडामा पाउनलाई चाहिँ त्यहाँ मेरो नम्बरमा फोन गर्नुस् न म तपाईलाई कुरियर गर्दिहाल्छु त हैन त्यस्तो छ है त 9851 अब मेरो नम्बर लेख्न पर्दैन त्यहाँ जसले पनि भेटिहाल्छ तपाईले भेटिहाल्नु हुन्छ मेरो नम्बर भेट्नु भएन भने तपाईले क्लास नगरे पनि हुन्छ है त अब धेरै त्यहाँ मैले नम्बरहरु दिराखेको हुन्छु जताततै छ सब्जेक्टिभ पनि छ अब्जेक्टिभ पनि छ अनि जीकेआई को पनि छ सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर बुट टलमा अवेलेबल छ कि छैन बुट टलमा अहिले सम्म त्यहाँ गएको चाहिँ हाम्रो अ यो पुस्तक पसलमा हो के रे विशाल पुस्तक पसल में तेपन मेरे नंबर लिखी दिन तय इंजीनियर साहब नाइन एट फाइव वन वन आ नाइन एट थ्री सिक्स सिक्स ओ तब बोले यहाँ फोन करें रा आर्डर करने उस टाइम जी के आई को को बुक आ मरे सिते में दिरास हो जी के आई को को बुक तो तब पहले सस्ते दिरास फाइव वन एट मेस मैं दिरा है जी यो बुक पन मंद ह� ये बुक से देखा दिन सही तो माँ जी क्या आई के बुक के अपने से तब मैं लगा लूँ का देखा दिन ना यहाँ विद्यार्थी हैं उनसे चले गए थे हरी जी क्या आई के बुक पनी देखा दिन है तो ये हाँ मैं चले जी क्या आई के बुक छह मास आंगा बांसन क्या मतलब अनेक तेरे कुरे बुझ दिन है वाने को उधर तो ना ऐप्सु जो पनी जी के आई के को बुक छह जी के आई के को बुक छह बंचन अंत नासु को आई को नासु को जी के पढ़े रहता है पहला ही मुझे तो मुझे ना नहीं तो पहला ऐले नया नया कार्यलय व्यवस्था पन निजामती सेवा आई ना रू बजट रू सब पे रखे कुछ अनितो बुक लेना डू केयर है ता उनसे उनसे लह मैं इतनी बने और सब पहला था से जीकेआई की वकील तब आया रहा सर धनगढ़ी में वन में जो धनगढ़ी में पूरी कर सर धनगढ़ी में चौलानी चौलानी है कि चौलानी जो चौलानी चौलानी पुस्तक का पुस्तक बंदर में हो सर हाँ बिपिन रा चौलानी बिपिन रा चौलानी की समथिंग क्यों वन में सो पुस्तक बंदर में पूरी सारे सर है धनगढ़ी में पनी तब को यो बुक को से अब उपाय का है ना बाहर अपनी किसा है ना हरे साढे छह सौ है ना बॉडी से तो पहले तो लजे नो नो चीज़ दापनी होना चाहिए इतने तब एको बुक देती मांगो पढ़ देना साढे छह सौ है ना बॉडी पढ़ देना है तब पहले इतनी कार्ड फोन वाले लीन होना चाहिए तब एको जनरली चार से में अ जान उनसे सर लासर मॉन जी क्या है क्योंकि किताब आया रहा है बैसे क्या धनगढ़ी का बैसे क्या सिद्धि मान सर सर जी स्टूडेंट बन ला क्लासिफिकेशन में जाऊँ इधर क्लासिफिकेशन वो बीवन यहाँ जी ये नंबर से ही सर यहाँ तो सर को जीवन सर को ये तो टिप्पणी सर नहीं तो पहले कॉल करना आप सिख पा रहे होंगे कॉल करना सही अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स कुरा कर रहा है बेस्ड ऑन फील्ड प्रैक्टिस को कुरा आ रहा है मैं फील्ड प्रैक्टिस को बेस में क्या सा तो पहले था नहीं सा ये उड़ा बने का हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक को फर्स्ट क्लास ब्रिक तेज पसारी सेकंड क्लास ब्रिक बायो 
तेस पसाडी थर्ड क्लास ब्रिक होन्छ र अर्को बने को फोर्थ क्लास पनी बनें छा है ना फोर्थ क्लास बन्दा पनी तब एको ओवर बॉन्ड अथवा अथवा ये सारे फोर्थ क्लास ब्रिक बन्दा पनी जनरली ओवर बॉन्ड ब्रिक को कुरार गरें छा है ना तो पहले ये सारी ब्रिक और लाज़ क्या करें चाहे हम लोग क्लासिफाई करें चाहे वन हेल्प करा रहे हो फर्स्ट क्लास ब्रिक वाया ला सेकंड क्लास थर्ड क्लास रह तब एको फोर्थ क्लास अतः वो ओवर बंद अतः वा जे जे जी एम जे जी एम ब्रिक को करा रहे ये सारी चाहे हम लोग क्लासिफाई होने चाहे अब इसको प्रोपर्टीज फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्यों उनसे था बंदा खरी है रूम में तो ये लिखने वाला है फर्स्ट क्लास ब्रिक को इम्पोर्टेन्ट अबे ऑब्जेक्टिव पॉइंट में सोचने वाले को कैसा था हम रो कंप्रेसिव अथवा क्रॉसिंग स्ट्रेंथ को करा रो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ क्यों उनको अति उनसे आवाज़ बने रो सो दिया है नहीं करा रो केजी को करा कर दाखिले तब एको इनटू टेन गर्नु भाव बने तब एको केजी परसेंटी मीटर स्क्वायर में जान्छ तेस्ते अब वाटर एब्सोर्शन का दिन जैसे इसको वाटर एब्सोर्शन शुड बी लेस देन तब एको पंद्रह परसेंट बने रह देखनु भाव बने फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स को करा रहो है ना दोस्तों तब अली ब्रिक्स लाइक ये करना भाई 24 आवर्स में पानी में भिजाने भाई 24 आवर्स में ऐसे ही तब अली बोली पड़ रहा एक दिन पहुंची था तब अली वेट लीनु भाई बने 24 सॉरी 15 परसेंट मंदा बॉडी चेंट क्यों होना देना वाटर एब्सोर्ब करेगा होना देना वो जामा ब्रिक होए जामा ब्रिक जाम ब्रिक तीसरे जाम कहीं इस तो पन लेहे कौन सा जे ये चीज़ हमें वाला लेहन सही था जाम अभी एक बंचा फोर्थ क्लास को लाए अब तीस तो ये इसमें क्यों होने चाहिए बंदा हर मॉल आगे तो पहले शुरू में बने थे टेबल में टेबल मोल्डेड को चुनो हम रो हैंड ब्रिक में पनी कहते हो ये वाला मोल्डेड मोल्ड मैच मोल्डिंग को करा कर रोहर को क्या गरीन चाह बंदा खेरी इसमें तबे को टेबल मोल्ड क्या मोल्ड गरी को बंदा खेरी टेबल में से मोल्ड गरी को ब्रेक आये ना उनसा और क्या गरीन चाह बंदा खेरी बॉन्ड इन किल में क्लैम्प में गरीन चाह गरनो पाई है ना बनो परे क्या यल यान बॉन्ड इन द किल किल में से हमने क्या गरनो परे बॉन्ड करने पड़े हो बनने पड़े अब ये समझे क्यों उनसा बना है तब एको शेप शेप एकदम ही रेगुलर शेप उनसा बने हेल्प करा रहे हो अब ये से बॉन्ड इन किल में कुकरा रहे हो अब ये एकदम वॉइल बॉन्ड होना चाहिए रैम्ब्रो संग ठीक मात्रा में हमले जलाई एको उनसा तो ये समझे क्यों उनसा बना है खेरी बने रह बने सकने उनसा अब इसको कॉलर को कुछ आगर धारी क्यों उन्हें परे तबाई को एकदम ही है ना रैम रो खाल को एकदम अट्रैक्टिव खाल को अब रेड कॉलर को कुछ आगर बने सकने उनसा तेज़ ते अब इसमें क्यों उन्हें परे एकदम ही हार्ड को कुछ आगर अब हार्डनेस को हार्डनेस बने को क्यों बनने में तबाई � और को करें इसमें क्या बनना है उन साकिन जा बना खरी स्पेसिफिक ग्रेविटी को करें कर दाखिली सीमेंट को कती वो थ्री पॉइंट वन फाइव थी हो बने स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कती उन सा तब आई को जनरली वन पॉइंट एट उन सा अरे वन पॉइंट एट से हम लोग क्यों नहीं बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी उन सा बने रहता पहले बनना 
यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जनरली हाम्रो अब कन्स्ट्रक्सन लोड बियरिङ वालको कन्स्ट्रक्सनको कुराहरु हैन त्यस्तै अब रेनफोर्स ब्रिक वर्क कहीँ सुन्नु भएको छ त्यस्तो रेनफोर्स ब्रिक वर्क भनेर जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ रेनफोर्समेन्ट र ब्रिक हरुलाई चाहिँ के गर्छौ हामीले कम्बाइन कम्पोजिट तरिकाले मिलाएर बनाइराखेको छौ त्यस्तो वालहरु छ भने चाहिँ तपाईले रेनफोर्स ब्रिक वाल अथवा भन्न भन्न सक्नुहुन्छ है अब यो यसको युजेजको कुराहरु हेरौ युजेज को कुरा गर्दा खेरि फेसिङ वाल को कुराहरु एउटा भयो फेसिङ वाल फेसिङ वाल भने जहाँ चाहिँ के हुन्छ फेस गर्छ एस्थेटिकली राम्रो पनि हुन्छ एकदम फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ जहाँ चाहिँ वाल फेस हुन्छ हैन र त्यहाँ के गर्न पर्दैन भन्दा खेरि नो प्लास्टरिंग इज नीडेड जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लास्टरिंग नै चाहिँदैन त्यस्तो केसहरुमा के हुन्छ हाम्रो युज गरिन्छ भने त्यस्तै अब रेनफोर्स ब्रिक वाल अब रेनफोर्स ब्रिक वाल जो तैयार सीम्पली अब वाल को कुरा में के होता भादा खेल इस हमें ब्रिक राख्ने ब्रिक को मथि के इसी रेन रेनफोर्स छड़के इसी हम ट्रांसफोर्स लंगिट्यूनल उ ब्रिक्स राखियो इसी रेनफोर्समेंट अथवा रड राखियो हम रेनफोर्स ब्रिक वाल को यह अलग मोटो वाल को जनरली हाई अलग मोटो खाल वाल इसी कर अथवा सीम्पली तब बैंड राखे हो बैंड राखे कुछ तब कंपेयर कर सकूँ तर एकदम रेगुलर इंटरवल में राखी बैंड को कुछ हम रेनफोर्स ब्रिक वाल को भो जनरली हम फेसिंग वाल को केसर में यूज होने हाई तब फर्स्ट क्लास ब्रिक को भो अब सेकेंड क्लास ब्रिक में जाऊ सेकेंड क्लास ब्रिक को कुछ करटेन्ट बने हम क्रसिंग स्ट्रेन्थ राम अर्क के वाटर एब्जर्सन को सेकेंड क्लास ब्रिक सेकेंड क्लास ब्रिक को कुछ इसको इंपोर्टेन्ट बने क्रसिंग स्ट्रेन्थ क्रसिंग स्ट्रेन्थ को जनरली कति होने पर्व को सेवेन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर चाहे होने पर्यो अब इस केजी सरी केजी पर सेंटीमिटर स्क्वायर में राख्य अनुसार ही लानस हाई तब कर सकूँ तेज अब वाटर एब्जर्प्सन कति होने पर्व भाई खाल सुड बी लेस देन कति हो हम ट्वेंटी पर्सेंट भाग अब फर ट्वेंटी फाइव आवर्स ट्वेंटी फाइव आवर्स हमें एब्जर्ब हमें इमर्स गये तो ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट भाग कम से वाटर एब्जर्ब कर पर्चे हमें भन्न सक हार्ड एंड साउंड भन्न खोजे हाई सैंड है हार्ड एंड साउंड को खोजे अब इसमें के होता अगि जस्त हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक को कुरा भादा टेबल में राखे थे गेब यह हम ग्राउंड ग्राउंड मोल्डेड होना रहा बंड को कुरा करें बंड इन किल किल में किल किल में किल में हम बंड भाल अगि के हम तब को टेबल मोल्डेड थी हाई अगि हम टेबल मोल्डेड थी यह हम में हो ग्राउंड मोल्डेड होने खाले मैं अब इसको ठैक्क तब को होते तो भादा खेल इसको सर्फेस को इसको अब सेप को ठैक्क इरेगुलर रेगुलर होते भन्न सकता हाई इरेगुलर इन सेप एंड साइज को सकता तस्ते इसको स्मूथ सर्फेस सर्फेस इज नट स्मूथ वेख् सकूँ है इसी तेकेंड क्लास ब्रिक हमें जनरली सकता भाई त अब इसको टेक्सर को कुछ अब उसे उसे हो बाकी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक संगे लगभग कुरा मिले है अब इसको कलर को ठैक्क अब फर्स्ट क्लास ब्रिक को जस्ते यूनिफर्म कलर होते हैं अब यूनिफर्म कलर होते हैं लेख् सकू अब इसमें के लिख सक नट यूनिफर्म कलर भर तर इसको के हो तब को कंपैक्ट नहीं होना अल स्ट्रंग नहीं हो मेटलिक साउंड प्रोड्यूस कर मेटलिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड
while struck while bricks are struck matlab thokkaiyo dui ta brick harulai thokkaiyo bhane kasto huncha ekdam metal ko type ko sound haru suninchha bhanne khalko kura haru hamle garna sakinchha yesma hai aba tapai ko aba uses ko kura haru ma lekhna sakinchha yesma chai uses ma chai हमें इंटरनल वाल को सकूँ इसमें इंटरनल वाल्स जहाँ के होना हम फेसिंग पर्देन दैट इज नट फर फेसिंग वाल फेसिंग वाल को केस में हमें के मिलते हैं हम यूज कर मिलते हैं भाई खाल अब यह जनरली तब को इंपोर्टेन्ट वर्क को लगी यूज करेंगे सीम्पली ये कुछ लेखन सकूँ हाई ये हम सेकेंड क्लास ब्रिक को भाई प्रोपर्टिज को फर्स्ट टू थ्री पोइंट अलग इंपोर्टेन्ट तब को स्ट्रेन्थ रो उसको अब थर्ड क्लास ब्रिक में जाऊ इनकेस अफ द थर्ड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक के भादा खेल ये हम अंडर बंड ब्रिक हो भाई सकता हाई इसको अब क्रसिंग स्ट्रेन्थ को लेख तो पैला क्रसिंग स्ट्रेन्थ जनरली क्या हो भादा खेल तब को थ्री पोइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को रेंज में होब इस वाटर चाहे एब्जर्बसन को जनरली लेस देन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट होने ये कस्ट खाल अंडर बंड अंडर बंड हम रामस जलाइक होते ये ब्रिक भोजे अंडर बंड ब्रिक को भाई अब इसको कुछ तब को अब अगर हम लोग के थी अंडर के रे ग्राउंड मोल्डेड थी और हमें के किल में हमें जलाउं के ग्राउंड मोल्डेड नहीं हो बट बंड इन क्लैम को इसमें हमें क्या गई क्लैम बंड कर थर्ड क्लास ब्रिक को भन्न सकता तस्ते अब इरेगुलर सेप को इसमें है इरेगुलर सेप एंड साइजेस को इसको सेप रइजेस के इरेगुलर होन सकता तस्ते अब अब हमें इसी अब फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ठोक्का खेल के होते मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो इसमें हम ठैक्क मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं डल साउंड प्रोड्यूस होता सकता यह कस्त हो डल अथवा नराम खाल एकदम मेटालिक फाइन साउंड प्रोड्यूस होते हैं डल साउंड इज प्रोड्यूस्ड वाइल स्ट्रक है ब्रिक हमें हमें ठोक्का के होता मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं मतलब डल साउंड कस्ट प्रोड्यूस होने खाले कुछ हमें कर सकता हाई तब इसमें फर्दर अरुण पोइंट लिखा खेल अब देख अब इसको के होता यह सफ्ट हो इट इज सफ्ट होते अब फर्दर अरुण लिखा खेल के होगुलर इरेगुलर सेप एंड साइज भैया है सर्फेस रफ सर्फेस हो एकदम सर्फेस इज रफ एकदम रफ हो भन्न सकता सर्फेस कस्त हो एकदम रफ सर्फेस होने खाल हमें भन्न सकता देखिए फर्दर के सर्फ अब इसमें क्रैक्स को क्रैक्स एंड फ्लज आर एभालेबल क्रैक्स फ्लज खाल हम भेट सकता तस्ते अर के भन्न सकता भादा खेल यह रफ सर्फेस होने इस हम इसको जनरल प्रोपर्टिज लेखन सकता भाई खाल फर्स्ट फर्स्ट दुई तीनवट पोइंट अलग के इंपोर्टेन्ट है इसको अब यह क्या यूज होने खाले कुरा जाऊ यूजेज को 
used in inferior type of building or inferior and temporary building superar on अब सुपीरियर भनेको एकदमै राम्रो खालको हाई क्वालिटीको हैन भन्न खोजेको इन्फेरियर भनेको लो क्वालिटीको भन्न खोजेको त्यस्तै टेम्पोरेरी बिल्डिङ्सको कुराहरुमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर हामीले यसरी थर्ड क्लास ब्रिकलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ भने है दिस आर सम जनरल प्रोपर्टीज अफ हाम्रो थर्ड क्लास ब्रिकको कुराहरु भयो यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा अंडर बन्ड रहेछ हैन राम्रोसँग जलाइएको नहुने रहेछ र यसको क्रसिङ स्ट्रेंथ र हाम्रो अ मेटालिक साउन्ड कस्तो प्रोड्युस हुन्छ र अर्को कुरा हाम्रो कति क्रसिङ स्ट्रेंथ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त्यति कुराहरु चाहिँ तपाईले समझिनु पर्यो र युजेस को कुराहरु चाहिँ अब तपाईले समझिनु सकिने हाल्नु हुन्छ अब हाम्रो फोर्थ क्लास अथवा जामा ब्रिक अथवा एला के पनि भन्न सकिन्छ अर्को हाम्रो ओभर बन्ड ब्रिक पनि भन्न सकिन्छ हैन धेरै नै जलाइएको अर्को चाहिँ थर्ड क्लास चाहिँ अंडर बन्ड थियो भने यो चाहिँ ओभर बन्ड हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु वाल फेसिङ मा युज गरिदैन है सेकेन्ड क्लास यो चाहिँ इन्टेरियर उसको इन्टेरियर वालहरुको केशरमा युज गरिन्छ जहाँ चाहिँ फेसिङ गर्नु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ हामीले गरिन्छ किनभने यसको शेप चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि शेप एन्ड साइज कुरा अलिकति इरेगुलर को कुराहरु हुन्छ फर्स्ट क्लास बिग भन्दा हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले फेसिङ केशहरुमा चाहिँ हामीले फेसिङ वालहरुमा चाहिँ युज गरिदिन भन्न पर्यो है त्यो गरिदैन भनेर लेखा थियो तपाईले के बुझ्नु भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ मेन प्रोपर्टीज भनेको ओभर बन्ड हुन्छ भन्न पर्यो है यो चाहिँ ओभर बन्ड हुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एकदम इरेगुलर धेरै नै इरेगुलर हुन्छ इरेगुलर हुन्छ डिस्टोर्टेड हुन्छ मतलब एता उता बाङ्गिएको हैन त्यस्तै अब अरु के भन्नुस् ब्ल्याक इन कलर हुन्छ कलर चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ भनेर यसरी हामीले भन्न सकिन्छ है यस्तो चाहिँ हाम्रो जनरल प्रोपर्टीज को कुरा आरु भयो अब यो चाहिँ काहाँ युज गरिन्छ भन्ने कुरा आरु हुन्छ हैन अब जनरली यो अब हामीले युज गर्ने कुराहरुमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट युजेस को कुरा गर्दा खेरि अब यसको इम्पोर्टेन्ट युज को कुरा गर्दा खेरि कहाँ हुन्छ भने हामी एग्रीगेट बनाउँछौं जस्तो अब एग्रीगेट पनि कस्तो यसले एग्रीगेट को रूपमा चाहिँ काम गर्नु सकिन्छ यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर कहाँ चाहिँ भन्दा खेरि तपाईको फाउन्डेसनहरु फ्लोरिङको कुराहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई एज अ एग्रीगेटको रूपमा चाहिँ कंक्रीट गर्दा खेरि एज अ एग्रीगेटको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ इट क्यान बी युज्ड एज अ एन एग्रीगेट इन कंक्रीटिंग वर्क्स अफ फाउन्डेसनको कुराहरु हैन त्यस्तै अब फ्लोरिङ एसेट एस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामीले एज एग्रीगेटको रूपमा चाहिँ यसलाई एज एग्रीगेटको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो है के हो मेसेज पो आइरहेछ कसले कल गरिरहेछ यार मेसेजहरु काट्दै गयो भने चाहिँ यसरी हाम्रो फोर्थ क्लास ब्रिक को यसरी हामीले जनरली डिवाइड गर्न सकिन्छ भन्ने खाले कुराहरु भयो है त अब तपाईको सेकेन्ड मा जाऊ अब तपाईले एउटा स्यान्ड स्प्रेड अथवा स्यान्ड स्प्रेड अथवा बेस्ड अन द अब फिनिश को कुरा गर्दा खेरि स्यान्ड फेस ब्रिक भन्ने हुन्छ एउटा रस्टिक ब्रिक भन्ने हुन्छ हैन बेस्ड अन द तपाईको फिनिश को कुरा गर्दा खेरि
बेस्ड अन फिनिश को कुरा गर्दा एउटा चाहिँ स्यान्ड फेस्ट भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो रस्टिक भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको स्यान्ड फेस्ट भन्नाले तपाईको ब्रिक मा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने हल्का हल्का स्यान्डहरु चाहिँ छर्केको हुन्छ के हल्का हल्का रफ सर्फेसहरु बनाउनलाई हाम्रो के हुन्छ स्यान्डहरुलाई चाहिँ हाम्रो के गरेको हुन्छ स्यान्डहरु चाहिँ छर्केर राखेको हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ स्यान्ड फेस्ट ब्रिक भयो रस्टिक ब्रिकको कुरा गर्दा चाहिँ विभिन्न कलरमा चाहिँ विभिन्न कलरहरुमा चाहिँ रंगाएर राखेको हुन्छ रस्टिकको कुरा गर्दा खेरि है रस्टिकको कुरा गर्दा डिफरेन्ट कलरमा हुन्छ यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा खेरि तपाईको ब्रिकको हाम्रो जुन सर्फेस बाहिरतिर फेसिंग गर्नुपर्ने हो त्यो फेसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा खेरि स्यान्डहरु चाहिँ स्प्रेड गरेर राखेको हुन्छ सर्फेस चाहिँ रफ बनाउनलाई भनेर त्यसरी गरेको हुन्छ अब तपाईको बेस्ड अन बर्निङको कुराहरु हुन्छ हैन अब जलाउँदा खेरि हामीले कसरी जलाएको छ भन्ने कुराहरुमा एउटा त पेल भइहाल्यो हैन पेल ब्रिक पेल ब्रिक लाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा खेरि हाम्रो अंडर बर्न हैन सेन फेस र रस्टिक को कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन त्यस्तै अब पेल भनेको अंडर बर्न को कुराहरु भयो र अब अब फर्दर अरु यसलाई ओभर बर्न अंडर बर्न र हाम्रो ठिक्क वेल बर्न भनेर हुन्छ नि हैन अब यसलाई चाहिँ वेल बर्न भनेर वेल बर्न ब्रिक भनेर र त्यस्तै ओभर बर्न ब्रिक भन्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ बडी ब्रिक भनिन्छ यसलाई पेल बडी र आर्च भनेर भनिन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको यसलाई चाहिँ ओभर बर्न हो यसलाई नाम चाहिँ वेल बर्न हो यो चाहिँ अंडर बर्न हो भनेर यसरी पेल बडी र आर्च भनेर यसलाई चाहिँ कसरी जलाइएको हो हैन एकदमै राम्रोसँग जलाइएको हो कि हैन भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ डिपेंड गर्छ भन्ने खाले अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि हामीले कसरी गरेको भन्ने खालको कुराहरुमा पनि अब हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ हैन बेस्ड अन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अब बेस्ड अन म्यानुफ्याक्चरिङ को कुरा त तपाईलाई थाहा नै छ एउटा ह्यान्ड ह्यान्ड ब्रिक अथवा ह्यान्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रिक र अर्को के छ हाम्रो त्यस्तै मसिन मसिन मेड मसिन मेड ब्रिक भनेर यसरी हाम्रो क्लासिफाई गरेको छ हैन त के खोज्नु भएको छ हजुर अब बेस्ड अन द युजेज को कुराहरु छ यसमा चाहिँ हाम्रो कमन ब्रिक को कुराहरु भइहाल्यो हैन कमन ब्रिक फर्दर अब यसलाई भन्नु पर्दा खेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा खेरि इन्जिनियर्स ब्रिक र अर्को सीमा हाम्रो के भन्न सकिन्छ त भन्दा खेरि कहाँ चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ भन्न खोजेको अब फेसिङ ब्रिक भनेर अब फेसिङ ब्रिक भनेर बुझि नै हाल्नुहुन्छ तपाईले फेस हामीले कहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ फेसिङ वालहरु हुन्छ त्यस्तो केसहरुमा फेसिङ ब्रिक गरी युज गर्नु पर्यो अब इन्जिनियरिङ ब्रिक को कुरा गर्दा यसको सर्टेन प्रोपर्टी चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ हैन एकदम रेगुलर हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ यसको सर्टेन प्रोपर्टीज को कुराहरु हो अब कमन ब्रिक भनेको जनरली जनरली हामीले युज गर्ने ब्रिक को कुरा गर्दा खेरि कमन ब्रिक को कुराहरु यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक भयो जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ फेसिङ वालहरु त्यस्तो केसहरुमा युज गरे भने तपाईको फेसिङ ब्रिक को कुरा गर्न खोजेको है अब बेस्ड अन यसरी हाम्रो क्लासिफाई गरेको छ तपाईले अब एज अ होल क्लासिफिकेसन अब यो चाहिँ सोध्न सक्छ है क्लासिफिकेसन राइट डाउन द क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक भन्न सोध्न सक्छ अब मार्क्स हेरेर गर्ने अब कति लेख्ने भन्ने कुराहरु अब अगाडीको डिस्क्रिप्सन को कुराहरु अगाडीको जुन बेस्ड अन द हाम्रो फिल्ड फिल्ड प्र्याक्टिस को कुराहरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति तीन चार वटा तीन चार वटा पोइन्टहरु थप्दिने 
रबाकी और जी ये कुरा आ रही है सरे लिख दिया बने तब वाला इनफ होना चाहिए यदि उसमें सो देखो सब बने चाहिए अब आमिक क्यों करूं तब बना खेरे हम रो अब गुड एकदम एकदम है ना गुड ब्रिक होना लाइज़ कॉस्ट खाल का प्रॉपर्टीज़ होने पर सब बने हैं लेकुरा रही है यालम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स है ना गुड क्वालिटी ब्रिक्स होता प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स सुपर आगर दाखिल की होना चाहिए बने कुरा आर में ये वाला तो क्यों होने पर है तो ये कुरा आर है अब इस मैच में तो आपको हार्ड होने पर है हार्ड को कुरा आगर दाखिल की हो जाएगी बने हार्ड नहीं सुपर आया बने तो आपको स्क्रैचेस स्क्रैचेस � While scratching by nails, कुकरा रो simply हम ले nail ले scratch कर दाखिरी scratch और उपरोड़ी सुनो पायना test पर से डे अब color को कुरा कर दाखिरी color कर दाखिरी cost उन्हों पर से एकदम uniform color उन्हों पर सा uniform red color को कुरा रो करनो पारे है ना तो वने क्या हम लोग color को कुरा रो भाई अब test तो ही स्ट्रेंथ को करा रहा था अब स्ट्रेंथ को करा रहा था बनी रालनो पढ़ देना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक को स्ट्रेंथ कती कती होने पर चाहिए बनी करा लेखा इपन सही को सा तो वाले तेज में लेखना सकने जो तेज तो अब वाटर रिएब्सोप्शन को करा रहा हूँ है ना वाटर रिएब्सोप्शन अब फर्स्ट क्लास � अब ड्यूरेबिलिटी को करा गया भाइयों मैंने एकदम ड्यूरेबल होने पर सा बन्ने खाली को करा रहा भाइयों अतः पर ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबल होने पर सा बन्ना साकिन सा है ना तेज़ तो यारों अब अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ गुड ब्रिक्स को कैसे मारो फर्दर करा रहा हूँ बने हमले अब ये फ्लोरेसेंस को करा रही है फ्� इफ्लोरेशन शुड बी मिनिमम है ना तो इस पर साड़ी आव और कुछ क्या था अपने साकिन जो बना खरी हमरोस मेटालिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड बन जा मेटालिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस क्या कर दा खरी बना खरी तब एको while struck while two bricks are struck to each other बनी बना सकना होना चाहिए दो इटा ब्रिक और उसे हमले ठोका है बनी क्यों होना चाहिए मेटलिक शांत प्रोड्यूस होने पर सा बने हल्क कुरार भाव इस तरीके कुरार से तब पहले मेंशन करना सकना होना चाहिए अब इस विस्फी ग्रेविटी कुरार पे ले मेंशन करना सकना चाहिए इस विस्फी ग्रेविटी को दिन पर सा तब एको स्पेसिफिक ग्रेविटी को करा करता है इस जनरल ले आम्रो 1.8 को रेंज माहौनु पर सा तो इतनी बाय ना बने बने तेज़ ही आम्रो हल्को है ना ही बने हल्को करा बुझने सकें जा अब ये इस ट्रेन तो वाटर एब्जेस में करा जी तब पहले लेकिन सकने होंगे फर्स्ट क्लास में इतनी उन पर सा सेकंड क्लास में इतनी उन पर सा अथवा � आई आले सब ने अब ऐसे मतलब अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बने रहे ये सोधी आले सब अब हम रो सीमेंट में जो सरी सोधी करते तेरे सरी सोधी सब ने ये कुरा लेखन सब नहीं चाहिए ये कुरा लेखन यो अब टेस्टिंग को कुरा आर्म जाऊँ टेस्ट कौन सा रिकॉर्ड नहीं बनी कुरा आर्म टेस्टिंग ऑफ ब्रिक में जनरली किस तरह बंदा है हमरो ये उटा तो वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट में बयाल है आई ना वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन जी क्यों उनसे हमरो अब एक दूसरा पॉइंट और से इसमें चाहिए थे फर्स्ट क्लास ब्रिक में चाहिए एकदम रामरो खाल को ब्रिक को लागे हमरो 
पंद्रह पर्सेंट भाग बड़ी चाहिए अटेर जो कर लास्ट में अब तो हम कंक्लूजन निकालने हो है तर कसरी भादा खेल ट्वेंटी फोर आवर्स में हमें इमर्स कति टेम्परेचर भर सोच टेम्परेचर सुड बी हम रूम टेम्परेचर को टेम्परेचर को जेनरली क्या होता हम ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस टू डिग्री सेल्सि पैला सीमेंट को यही हो टेस्टिंग में है ये कुरा सकता तस्ते सरी ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेन को कुरा है ट्वेंटी सेवेन प्लस माइनस टू डिग्री सेल्सि अब कति समय भादा खेल तब को ब्रिक सुड बी इमर्स्ड इन वाटर फर ट्वेंटी फोर आवर्स है ट्वेंटी फोर आवर्स में इमर्स कर हम वेटर लिख रही कति चाह क्रस कर भाई तब फिफ्टीन पर्सेंट भाई क्रस कर फर्स्ट क्लास ब्रिक को लगी तो हम फिजिकल प्रोपर्टिज में अथवा प्रोपर्टिज अफ गुड हम ब्रिक में लेखन सकता हाई वाटर एब्जेसन कुरा भैया ते पड़ी हम अब क्रसिंग स्टेन टेस्ट वाने क्रसिंग स्टेन टेस्ट को भादा खेल अब ब्रिक सुरू में भिजाइन है सोक ग ब्रिक भिजाई सके हम वन इंस टू थ्री रेसिओ को मोटर बनाएर सीमेंट सैंड को मोटर हम फ्रग में अब फ्रग बुझ्भ फ्रग तब को ब्रिक को मत को जो कि हो खस को जस्तों भाग जो हो खाली भाग ते हम फ्रग भो फ्रग में लगे के मोटर राखि मोटर राखी सके के हम ट्वेंटी फोर आवर्स में जुट बैग में राखि भिजाइन जुट बैग में भिजाई सके फिर तेस पच्चीस तीन दिन के हमें वाटर में फिर इमर्स डुबाइ रुबाई सके हम टेस्टिंग कर टेस्टिंग करप्रेसन टेस्टिंग मेसिन में गई है कति को रेट में गई भाई फोर्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर चाहिए हम कंस्टैंट रेट में लोड दिए हमें के टेस्ट कर सौ अब तो सोच हाई फोर्टीन में करने कि कति में करने भर सोच अब्जेक्टिव में तेल हमें कर अब इसमें इंपोर्टेन्ट अर्क पांचवटा जनरली पांचवटा सैंपल से कर सौ भाई खाले कुरा इंपोर्टेन्ट है तो कुछ हर अब इसमें ब्रिक इज सोक्ड इन वाटर फर्स्ट है फर्स्टली ते पी हमें के कर भादा खेल वन इंस टू थ्री सीमेंट रैंड को मोटार इज फील्ड ओवर द डिप्रेसन अथवा फ्रग फ्रग अफ तब को ब्रिक को कुरा फ्रग डिप्रेसन हो है तब तो तब था फ्रग को कुरा अब ते पी के भादा हमें क्यूरिंग क्यूरिंग कसरी कर ट्वेंटी फोर आवर्स फर ट्वेंटी फोर आवर्स दैट ब्रिक इज इज कवर्ड विथ के कवर कर भादा खेल जुट बैग वेट जुट बैग फर कति हम ट्वेंटी फोर आवर्स हम कर जुट बैग भि रख अब ते पी के देन इट इज इमस्ड इन वाटर फर थ्री डेज तीन दिन समय के हम तेल वाटर में राख्स है वाटर में राखी सके के भादा खेल तब टेस्टिंग कर देन टेस्टिंग इज डन देन लोड इज अप्लाइड देन कंस्टेंट लोड अफ फोर्टीन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यह इंपोर्टेन्ट फोर्टीन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज अप्लाइड इज अप्लाइड कंस्टेंटली एंड नोट नोटेड द लोड एट विच ब्रिक फेल कति बेला ब्रिक फेल हो लोड में हमें के हमें नोट कर हम स्टेन निल्स भाग अब फर्स्ट क्लास को लगी कैंड क्लास को लगी कैंवटा 
ए कति स्ट्रेन थर्ड क्लास को लागि कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ जनरली अर्को पोइन्ट के हुन्छ भन्दा खेरि सोध्ने भनेको जनरली 5 सैंपल्स 5 नम्बर अफ सैंपल्स आर प्रिपेयर्ड फर टेस्टिंग भनेर पाँच वटा चाहिँ हामीले के गर्छ सैंपलहरु चाहिँ बनाइन्छ फर टेस्टिंग भनेर यसरी भन्न सकिन्छ है त्यहाँबाट 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर त्यसपछि पाँच वटा नम्बर अफ सैंपल हैन र तपाईको कति कति हुनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ कति कति फर्स्ट क्लासको लागि 10 सेकेन्ड क्लासको लागि 7.5 थर्ड क्लासको लागि 3.5 भनेर त्यस 10.5 7 र 3.5 भनेर हामी त्यसरी गर्न सक्छौ अब हाम्रो के छ भन्दा खेरि इफ्लोरेसेन्स टेस्ट भन्ने छ इफ्लोरेसेन्स टेस्ट भनेको त्यही व्हाइट व्हाइट प्याचेस को कुराहरु हैन त्यसलाई हामी साल्ट पनि भनिन्छ जनरली भन्दा खेरि व्हाइट प्याचेस over the brick surface is measured kati kati area ma cha ta tyo white patches haru bhanne kura haru chai ke garcha hamle measure garincha bhanne ab yesma kasari garincha bhanda kheri generally aba tapai ke euta bhado liincha bhado ma pani rakhincha pani rakda kheri esari brick lai vertically rakhincha vertically pani kati dubaincha ta bhanda kheri 25 mm matrai pani ma dubaincha यसरी 25 mm पानीमा डुबाइसकेपछि यो पानी त तपाईको इभ्यापोरेसन पनि होला कति कुरा त यो ब्रिकले पनि सोच्छ एब्जर्ब गर्छ भनेपछि पानी सकिन्छ फेरि अर्को चोटी पानी थप्नु हुन्छ त्यही 25 mm डुब्ने गरी अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा खेरि तपाईको त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के हुन्छ एक्सपोज सर्फेसमा पुरै तपाईको व्हाइट प्याचेसहरु देख्नुहुन्छ ब्रिकमा हैन सेतो सेतो धब्बाहरु देख्नुहुन्छ अनि त्यो धब्बाहरु चाहिँ कति एरियामा फैलिएको छ भन्ने कुराहरु मेजर गर्नुहुन्छ वो ते ये रिया को आधार में हमने क्लासिफाई करेगा सर तीस रिज़े हमने इफ्लोरेसेंस चेस निकालने से किंचा है अब ये इसमें वो इन एरिया ऑफ व्हाइट पैचेस हम लोग कती उनसा मतलब खेरे ये जी कॉस्ट इज़ जीरो परसेंट बाव बनी क्यों उनसा तेला हमें नील बन सम माने है नील इफ्लोरेसेंस से जीरो रही था बने पूरा बुझियो अब वोइन एरिया ऑफ व्हाइट पैचेस को ती उन्हें हरी बंदा हरी तबे को जनरली लेस देन टेन परसेंट उन्हें हरी हमले क्यों बन्दों तलाई लाइट रही था बने बुझो तो इस एरिया ऑफ व्हाइट पैचेस को तबे को टेन टू फिफ्टी परसेंट को करा करे बने तो क्यों बन्दा जनरली ग्रेटर देन 50% छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौ त्यसलाई एकदम हेभी रहेछ भन्ने बुझ्छौ र व्हाइट प्याचेस चाहिँ तपाईको के हुन्छ अल ओभर द अल ओभर द ब्रिक सर्फेस छ भने के भयो एकदमै सिभर रहेछ केस एकदमै सिभर केस रहेछ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ हामी बुझ्छौ भने यसरी फ्लोरेसेंस टेस्टहरु गरिन्छ भने जनरली अब ये फ्लोरेसेंस टेस्ट बनी को ऐसा नहीं करेंगे बनी पूरा रो अब यहाँ से ही तब एको ये ठेक का ये दियो ये फ्लोरेसेंस टेस्ट बड़ा कोटी कोटी होने जावना सो देखो से सही ना और सब्जेक्ट में आई है लेचे बने ची पॉइंट ये ये सी समझने पड़े अब और कुछ टेस्ट को करा कर दे वार्पिंग वार्पिंग टेस्ट वाले को जो कोटी ट्विस्ट आ रहा है बांगी को छाकी छाई ना बने रे चेक करने को रहा बने को वार्पिंग टेस्ट आ रहा है बने बस इट इज़ डॉन टू चेक चेक द ट्विस्टिंग एंड डिस्टोर्शन ऑफ ऑफ ब्रिक वाले रे अरे ना ब्रिक चाहे अब ट्विस्टिंग को ती बैकों सा अथवा को ती डिस्टोर्ड बैकों सा बने गुरार चेक करने वाले को हमले वार्पिंग टेस्ट और गरीब इंचा ये देख दम है बांगे को रहेसा बने तेला जाए मेरी जेक कर सों अरे ना बांगे को सही ना ट्विस्ट और बैकों सही ना बने जेते लामी की कर सों इस 
डाइमेंशन टेस्ट को कुरा करता खेरी जनरली डाइमेंशन को अती होन्चा बन्ने कुरा आरु अब आगे मायले बने जस्तो मोल साइज को कुरा करता खेरी मोल साइज वाली की ती छुलो साइज ना रखे रा हमले ब्रिक जो ती चाहिए को ब्रिक को साइज ती ती कई साइज में हमले मोल साइज बनाये रा ब्रिक बनाये मन ताकि उनसे स्ट्रिंग उनसे ब्रिक अंत इसको साइज के गार्डन से गार्डन इंचा माने उसे त्यो सानो साइज को हमले चाहिए को बंदा फरक साइज को ब्रिक बनता हमले काम लागे ना नहीं माने त्यो कुरा रा डाइमेंशन छोगे चाहिए ना बन्नी कुरा रू चेक गार्डन पने की वह हमले डाइमेंशन टेस्ट गार्डन पर जनरली डाइमेंशन को According to Yanis, Nepal, Nepal standard को करा करता है रे, हम लोगों को तो उन्हें पढ़े, दूसरे तीस mm by एक से पंद्रह mm by संतान ना mm उनसा बने, है ना तो रा अब डाइमेंशन according to according to इंडियन स्टैंड इंडियन स्टैंडर्ड को करा कर दर कोती उनसे 19 सेंटीमीटर इनटू 9 सेंटीमीटर इनटू 9 सेंटीमीटर बने को ये उनसे अब तब आएगो कोई लोग ऐसे सोचना सकता है हम रो नेपली स्टैंडर्ड को करा कर दरी यानीस ब्रिक को केस में रो हम रो आईएस ब्रिक को केस में आई आईएस ब्रिक को केस में नेपली स्टैंड गरे वन मीटर क्यूब में पनी कौस्तो हैंड मेड छह वाने कती रा मशीन मेड छह वाने कती बन्नी होन्जा अब जनरली तबे को क्यों होन्जा हैंड मेड को कुरा करता है तो साइज़ सान होन्जा अने हैंड मेड को कुरा साइज़ सान होन्जा साइज़ सान वाने कती होन्जा एक मीटर क्यूब में अली बॉडी चे आटने बोले बने कुछ ही पांच बने वन मीटर क्यूब में पांच से साठ ही नंबर ब्रिक्स हैं यानी मेड ब्रिक और वाटने रही था बने अब वन मीटर क्यूब में मशीन मेड चीज को तो वाटने बो तब एक जनरली पांच से तीस नंबर्स ऑफ ब्रिक बने रहता पहले ऐसे ही बना सकते हैं जो अब आईएस ब्रिक को केस में वन मीटर क्यूब में जनरली को तो उनसा � so, handmade ma'am, the general got you the sano size into the sano size when you use it, all you got it, there you are so when it was a pansy, these numbers of brick or say, generally one meter cube of space much, it or so on. Obvious cookies must say, machine made cook rather than hurry, pansy numbers of bricks, like you on the ambro, and so on, hell grab away. About the back of tolerance cook rather, so the alleys of one, tolerance ma got you on the length ma, ten. है ना अंतिस पसारी पांच रह हम रो तीन से हम रो टोलेंस प्लस माइनस है हमने तीसरी टोलेंस और लीनस आखिर जा बने हल्क कुरार हों जा ये ती कुरार जा आज ये रहूं है अब बाकी कुरार से ब्रिक कुरार हो के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है मिसे अब फिरी पॉइंट बनाए रहे खोला अने बाकी से और एक क्ले मटेरियल अब क्वेश्चन और उस छाव बने जो अलग अति तब एक जम्मा कर देगा नो ला अलग अति सॉल्व कर देगा नो ला है ना टाइम मिला रहा कॉन्फ्यूशन लायक क्वेश्चन और आई था आज ला है मैं इतने करो साथ में बजी शक्यो ला थैंक यू आई था आ एग्जाम कोई ले उनसे खोई अब ठहर के एग्जाम जो अब कती कोई ली उनसा वनिकुरे ठक के वाली समय नोटिस था कुछ है ना नोटिस आके वो बन्ना उन्हें हो तो रामने संग पढ़ देगा ना ना पढ़ देगा रे बंदा अब तो बेर जेल दिए पनी अब ठक का अब एक दिन महीना को गैप वाला बाय पनी मिनिमम में बाय पनी एक दिन में तीन महीना तीन महीना को आज को आज को एग्जाम को कुरा� क्या जी एग्जाम आज को कौन सी एग्जाम आना खुशनुमा तो पहले बना ले यार हम नीम्स ले दिनों पहले नहीं एग्जाम आने को ऑसो सम्म हों जाके सर सॉन्ग को हो तो ऑसो सम्म हों जाके अब बाय बने तो पहले मिनिमम तीन महीना को दो तीन महीना को तो गैप इनफॉरमेशन दिलाने गैप इनफॉरमेशन तो है ना तीन महीना गैप होने 
अलग तो प्रिपेरेशन टाइम बंद होने पारे नहीं ऐसा लगा है ना तो पढ़ते करना सही ना अब अब कॉन्फ्यूजन लाए कुछ करा सॉल्व फल करो उलाको तो भाई कुछ करो मैं लेकिन अलग तो रिसर्च ने करना पानी होना तेज़ तो खाल को होना है ना तब ऐसे ये क्लास टेस्ट को तो ही जो सैटरडे भाई से किता ये आज तब ऐसे ऑनलाइन क्यों होना तेज़ मलाई ठेके जानकारी सही नहीं ऑनलाइन को कुछ ऐसे सॉल्व लाई एक छोटी मसाल लाई बुझेरो बनो लाई था ला तब ऐसे ऑल रैम्स उनको पढ़ते करना सो एकदम हार्ड एंड फास्ट एकदम तब ऐसे मलाई था सा हमरो फिफ्थ लेवल को अरे अलग तो स बनु भाई हो ऐ मैं एक छोटी जीवन सरल ठेके यहाँ आऊँ ना मतलब अलग वहाँ बैठे को भी बुझेर बनने थे अब तो बोली तेरा तब अलग इनफॉरमेशन आऊँ सही एग्जाम बन चाह बने सही आ कोई ऑफलाइन चाहिए अब फिजिकली चाहिए तब आई को कोटी होन्सा होना है रिसेट डे नहीं होन्सा ऑनलाइन को क्यों करने करन अल्लाह अल्लाह सब इस जाना ले गुड नाइट है गुड इवनिंग को कुरायर करूँगा बाय